আপনাদের আজকের যে প্রস্তাবনা সেই প্রস্তাবনাতে সানের সাথে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না হলেও আরেকজন যিনি পরীক্ষা দিচ্ছেন শাহিন ওর সাথে আমার যোগাযোগ হয়েছিল আমি প্রতারণার কনসেপ্টটা নিয়ে একটু ঝামেলায় ছিলাম ভাল লাগছিল না কিন্তু এটাও সত্য যে অনেক শব্দ নেইও বাংলায় বেসিক্যালি এটা বাংলার একটা শব্দ আপনাদের আছে যেটা আমি কখনো কখনো ম্যানিপুলেশনের জন্য ব্যবহার করে থাকি চালিয়াতি জালিয়াতি না চালিয়াতি চালিয়াতি বলি আমরা কিন্তু বুদ্ধিমত্তার সেই অংশটাকে সাধারণত যে অংশটাকে আমরা নিন্দা করে থাকি চালাকি ধূর্ততার একটা কাছাকাছি এখানে এই ডিসেপশানে আপনারা যদি মূল বইটাতে ভাবেন এই ডিসেপশানে ধূর্ততাও আছে প্রতারণাও আছে দ্বৈত রোল প্লেও আছে ইংরেজি বা যে কোনো ভাষারই নিজস্ব একটা পদ তার যে ব্যঞ্জনা তৈরি হয় ওই ঐতিহাসিক কালে এমনকি ওই ভাষাতে অন্য ঐতিহাসিক কালেও ওই ব্যঞ্জনাটা সবসময় বজায় রাখা সম্ভব হয় না আর এখানে তো আমাদের অবশ্যই শুধুমাত্র কালের ব্যাপার না শাস্ত্র আলাদা হয়ে গেছে অ্যাডর্নোর শাস্ত্র আমাদের শাস্ত্র এখানে আন্তঃশাস্ত্রীয় একটা বৈঠক এবং দুই হলো আমরা ষাট সত্তর আশি বছর পরে অন্য একটা ভাষাতে দেখছি তাহলে ওইটুকু আসছে ওই ওই অশান্তিটা আমার ছিল যে প্রতারণা না বলে কি বলতে পারি কিন্তু আসলে পরিশেষে ঘুরে ফিরে হয় প্রতারণা না হয় চালিয়াতি না হয় ধূর্ততা না হয় দ্বৈত রোল প্লে এই ধরনের কোনো একটা শব্দ ছাড়া এই ডিসেপশানকে বোঝা সম্ভব ছিল না কেন আমি বরং কয়েকটা মৌলিক প্রশ্নে আপনাদের সাথে কথা বলি একদম ছোট ছোট কথাগুলো জিজ্ঞাসা নিয়ে যাতে করে আপনাদের মাথায় ইতিমধ্যেই থাকা প্রশ্নগুলো কিংবা নতুন দেখা দেওয়া প্রশ্নগুলো আমরা পরের অধ্যায় ডিল করতে পারি প্রথম বিষয় হচ্ছে যে কালচার ইন্ডাস্ট্রি অবশ্যই অ্যাডর্ন এবং তার লেখক শখার আগে এভাবে করে ব্যবহৃত হয় নাই এটা একটা বাস্তবতা ইন্ডাস্ট্রি কথাটি অবশ্যই ইউরোপ এটাও মাথায় রাখবেন ইউরোপে যে সময়টা ব্যবহার হচ্ছে তখন প্রায় কোনো রকম লোক পাওয়া মুশকিল একাডেমিতে যারা মার্কসিস্ট নন ইন্ডাস্ট্রি কথাটা ব্যবহার করেন চল্লিশ পঞ্চাশের দশকের ইউরোপের একাডেমিক্স তা সমাজবিদ্যা হোক তা দর্শনশাস্ত্র হোক তা লিঙ্গ অধ্যয়ন তখনও দাঁড়ায়নি কিংবা ইতিহাসের লোকজন হন তারা যখন ইন্ডাস্ট্রি কথাটা ব্যবহার করছেন চল্লিশ পঞ্চাশের দশকের জার্মানি হোক আর ব্রিটেনই হোক তারা প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবেই তখন এটা মার্কসিস্ট প্যারাডাইম থেকেই ব্যবহার করেন মার্কসিস্ট বিশ্ববিখ্যাত থেকেই ব্যবহার করে থাকেন কিন্তু কালচারের সাথে ইন্ডাস্ট্রি বসানোটা এর আগে খুব চলে নাই এটা ওরা প্রথম দাঁড় করেছেন এটা একটা দিক দ্বিতীয় দিক হলো এনলাইটেনমেন্ট যখন ডিসেপশন হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে তখন এটুকু আপনার আন্দাজ করে নিলে ভালো হবে যে অ্যাডর্ন রা প্রমুখ বলবার আগ পর্যন্ত ইউরোপে এনলাইটেনমেন্ট তখন অবধি এটার সুফল মার্কসিস্ট এবং অমার্কসিস্ট সকলেই সিদ্ধ ধরে নিয়েছিলেন আমি কি স্পষ্ট করতে পারলাম আপনারা এমন একটা সময় বসবাস করেন যে দু চারজন পড়েন তারা জেনে থাকেন অন্তত ঢাকাতেও এন্টারটেনমেন্টের পাঁচটি ক্রিটিক আছে আসফর হোসেন আগে ছিলেন না পরে হয়েছেন সলিমুল্লাহ খান দেশে আসার পর থেকেই হয়েছেন রেহনুমান তো লাগাতার আছেন ফরাদ মাজার আছেন এবং তাদের অনুজ যারা একটু আগে আলাপ করছিলাম সেলিম রেজার নিউটন কিংবা আমাদের বয়সী যারা আমরা এন্টারটেনমেন্টের কিন্তু ক্রিটিক আপনাদের কাছে অপরিচিত না যারা একটু পড়ালেখা করেন শোনেন মনোযোগ দিয়ে কিন্তু উনিশশো চল্লিশে পঞ্চাশের ইউরোপে এনলাইনমেন্টের ক্রিটিক ছিল না এনলাইনমেন্টের ক্রিটিক শুরু হয় পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট থিওরি থেকে সেই হিসেবে কিন্তু আপনাদের অবশ্যই এখন অ্যাডর্নকে অ্যাডর্ন প্রমুখকে লোকেট করতে পারতে হবে যে ফুকো আন্তর্জাতিক অথবা বৈশ্বিক জ্ঞান ও প্রবাহে ফুকো বা দেরিদা সংযুক্ত হবার আগেই অ্যাডর্ন সমূহ প্রমুখ এনলাইনমেন্টের ক্রিটিক হাজির করছে এই অর্থে বলতে গেলে তাহলে খেয়াল করে দেখুন আমরা বলছিলাম কি এনলাইনমেন্টের গ্রহিতা চল্লিশে পঞ্চাশের ইউরোপে সকল পক্ষই মিউ মিউ পুঁজিবাদী পক্ষ একাডেমির কথা বলছি কারণ চল্লিশের ইউরোপে পুঁজিবাদী একাডেমিক্স পুঁজিবাদের সমর্থক বিদ্য বিদ্যাকর্মীরা মিউ মিউ ছিলেন এবং একদম ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে শুরু করে প্যারিস অবধি প্যারিস থেকে শুরু করে অক্সফোর্ড অবধি অক্সফোর্ড কেমব্রিজই অপেক্ষাকৃত কম মার্কসিস্টদের দখলে ছিল ইউরোপের একাডেমি তখন কোনো না কোনোভাবে কোনো না কোনো মাপের মার্কসবাদীদের দখলে ছিল এরপর দেখে চমৎকৃত বা বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণ নেই বাংলাদেশেও সত্তরের দশকে যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি নির্বাচন হতো সেটাও নাম ছিল মস্কোপন্থী ও পিকিংপন্থী আর কোনো পন্থীই ছিল না ফরিদপুর গোপালগঞ্জ এই সমস্ত পন্থা তখন বাদ বরবাদ একেবারে ফলে এটাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই যে চল্লিশ পঞ্চাশের দশকে ইউরোপে যারা ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে ভাবিত তারা এই অর্থে বা ওই অর্থে মার্কসবাদী চিন্তার সাথে পরিচিত তারা প্রত্যক্ষভাবে মার্কসবাদী দল না করুন এবং যারাই এনলাইনমেন্টের গ্রহিতা তাদের মধ্যে মুখ্যত 
একটা বড় অংশ মার্কসবাদীও বটে কারণ আপনারা জানেন এটুকু বলে নেওয়া আবশ্যক মার্কসবাদী চিন্তায় একদমই ক্লাসিক্যাল মার্কসবাদী চিন্তায় কখনোই প্রগতি কিংবা আলোকায়ন এই ধারণাসমূহ কোনো শত্রুপক্ষীয় ধারণা হিসেবে বিবেচিত হয় নাই বরং মার্কসীয় প্রগতি এই ধারণারই বশবর্তী হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টিগুলো রচিত হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ আরেকটা আলাপ ফলে আমরা এই সময় বসে এনলাইটেনমেন্টের কিংবা প্রগতির ধারণার যে সকল এমনকি র্যাডিক্যাল সমালোচনা পেয়ে থাকি তার সাথে ইউরোপীয় বিদ্য বিদ্যা সমাজ চল্লিশ পঞ্চাশের দশকে পরিচিত ছিল না ফলে অ্যাডোর্নোর এনলাইটেনমেন্টের দিকে তাকানোর এই প্রকারের চশমা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অর্থাৎ আপনি মার্কসবাদী হন বা না হন এনলাইটেনমেন্টের একটা একটা ফলাফল উভয় পক্ষকেই লাভবান করতে পারে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং উপরেই কিন্তু দাঁড়ানো সমাজ কারণ এনলাইটেনমেন্টের একটা মানে হচ্ছে মনুষ্য চিন্তার স্বাধীনতা মার্কসীয় ভাষায় বড়জোর বলতে পারেন বুর্জুয়া স্বাধীনতা আলোকায়নের একটা মানে তো হচ্ছে মনুষ্য চিন্তার স্বাধীনতা আপনি মার্কসীয় যদি ফোরন মশলা দিতে চান তাহলে বড়জোর বলতে পারেন বুর্জুয়া স্বাধীনতা কিন্তু চিন্তা ক্ষেত্রের এই স্বাধীনতা ব্যতিরেখে এনলাইটেনমেন্টের আর কোনো পঠন অবশিষ্ট ছিল না তখন ফলে অ্যাডর্নসমূহ প্রমুখ যখন এনলাইটেনমেন্টকে ক্রিটিক করছেন এটা যুগান্তকারী বিদ্যা সমাজের জন্য এদের পুরো পুস্তকটা ছিল এনলাইটমেন্টের ক্রিটিক পুরো সেটা বড় কারণগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে কালচার ইন্ডাস্ট্রি এই হচ্ছে আমরা লোকেট করলাম এবং তাহলে চল্লিশ পঞ্চাশের দশকে অ্যাডর্নোর জন্য কালচার ইন্ডাস্ট্রি বলতে কি বোঝাতো কনসেপচুয়াল জায়গাতেও যাওয়ার দরকার নেই আমরা আপাতত মাথায় রাখার চেষ্টা করি যে কোন কোন অঙ্গনকে সংস্কৃতি কারখানা নাম দিয়েছিলেন চলচ্চিত্র অবশ্যই রেডিও সঙ্গীত ইন্ডাস্ট্রি তখন তো লং প্লে এবং লং প্লেও না আসলে লং প্লেরও আগের জমানা এটা গ্রামোফোনের জমানা এটা এবং এবং ম্যাগাজিন তাহলে খেয়াল করে দেখেন আপনারা এমন একটা সময়কালে বসবাস করছেন যখন প্রায় প্রত্যেকের হাতে অন্তত একটা পাঁচ থেকে সাত ইঞ্চি স্ক্রিনের টেলিভিশন বললে টেলিভিশন মানে গাড়ি চালানো আর এয়ার কন্ডিশনের কাজ করা ছাড়া তো প্রায় সবই করে দেয় মোবাইল ফোন তাই তো মানে কোথাও নিয়ে যেতে পারে না আপনাকে আর ঘরটা ঠান্ডা করে দিতে পারে না রান্নাবাটি পর্যন্ত প্রায় এরকম একটা যন্ত্র আপনার হাতে আছে এর সাথে এডোনোদের কোনো ধারণাই ছিল না আমরা কালচার ইন্ডাস্ট্রি শুধু প্রাথমিক কনসেপচুয়েলেশনের কথা যাচ্ছি যে তিনি তিনি বা তারা কালচার ইন্ডাস্ট্রি বলতে তার যে অঙ্গন নিঃসে পরিমণ্ডল সাব্যস্ত করেছিলেন তা হলো এই যে চলচ্চিত্র চল্লিশ পঞ্চাশের দশকে ইউরোপের চলচ্চিত্র বলতে কী বোঝায় নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এর জন্য আপনাদের পণ্ডিত হওয়ার দরকার নেই অল্প বিস্তর ছবি জার্মানিতে তৈরি হয় কিছু ছবি তখনও তৈরি হয় আপনার ব্রিটেনে এবং তখনও ইউরোপের যে পরের দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর যে চলচ্চিত্র উৎপাদন ধরা যাক হাঙ্গেরি ধরা যাক রোমানিয়া ধরা যাক পোল্যান্ড এ সকল ছায়াছবি তখনও বিকশিত নয় সোভিয়েট ইউনিয়নের অগ্রসরতার আগে তো পূর্ব ইউরোপের ছায়াছবি হতো না তেমন একটা এগুলো সবই হচ্ছে পোস্ট রেভলিউশনের কর্মকাণ্ড তাহলে বেসিক্যালি আপনি ইউরোপে তিন চারটা জায়গায় ছায়াছবিতে হয় এবং হলিউড তখন অলরেডি শক্তিশালী একটা প্রতিষ্ঠান তাহলে চলচ্চিত্র বলতে তিনি আন্দাজ করা যে এগুলোই মিন করেছেন এবং অবশ্যই ফ্রাঙ্কফুট শহর মিউনিক শহর সঙ্গীত উৎপাদনের একটা বড় জায়গা হিসেবে তৈরি হয়ে গেছিল রেডিও নিশ্চয় আপনার আন্দাজ করতে পারছেন গাড়িতে গাড়িতে ঘরে ঘরে ঘড়িতে ঘড়িতে ওই রেডিও না এটা এই রীতিমতো একটা বড় সড়ো অ্যান্টেনা দিয়ে চালাতে হয় এমন একটা বুড়া পুরা একটা লাইফের বাক্স আমি আমি আপনার উনসত্তরের যে উনসত্তর না হ্যাঁ উনসত্তরের যে রেডিও মডেলটা দেখেছিলাম সেটা নাকি স্মার্ট ছিল এই কারণে যে ওটার মাপ মাত্র এতটুকু মানে সেটা এই কারণে স্মার্ট এর আগের গুলো ছিল কিন্তু আপনাদের হারমোনিয়াম বাক্স দেখেছেন কাঠের হারমোনিয়াম বাক্স ছিল কিন্তু বেশি দিন আগের কথা না বাংলাদেশে পঁয়ষট্টি সাড়ে চৌষট্টিতে যারা রেডিওর মালিক যারা তাদের হারমোনিয়াম বাক্সের মাপের রেডিও ছিলই তাহলে এখন আন্দাজ করতে পারেন যে অ্যাডর্ন রেডিও বলতে কী বোঝাচ্ছেন তাহলে কালচার ইন্ডাস্ট্রিতে যদি আমরা লক্ষণ হিসেবে বলি ম্যাগাজিন সমূহকে কালচার ইন্ডাস্ট্রির অংশ তিনি বিবেচনা করেছেন চলচ্চিত্রকে করেছেন রেডিওকে করেছেন টেলিভিশনকেও করেন নাই কারণ সত্তরের দশকের আগে এমনকি ইউরোপেও দিনে ছয় আট ঘন্টা টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং নৈমিত্তিক ছিল না রেগুলার কোনো ঘটনা ছিল না যখন তারা তত্ত্বায়ন করেন তখন চল তখন টেলিভিশন এমনকি একটা ম্যাস কমিউনিকেশন উইদ ইন কোর্ট ম্যাস ম্যাসে কেন উইদ ইন কোর্ট কোটেশন দিলাম নিশ্চয়ই আপনারা আন্দাজ করতে পারেন ম্যাস যখন শাসকেরা বলেন তখন অত্যন্ত অভক্তি নিয়ে বলেন 
মাস যখন বামপন্থী র্যাডিক্যালরা বলেন বামপন্থী এবং র্যাডিক্যাল আমি অবলিক বলছি না তখন তারা একটা গণ সচেতনতামূলক জায়গা থেকে বলেন যাই হোক না কেন ম্যাস কমিউনিকেশনের একটা সামগ্রী হিসেবে টেলিভিশন তখন পর্যন্ত দাঁড়াই নাই তাহলে কালচার ইন্ডাস্ট্রির যে সামর্থ্য নিয়ে কথা হচ্ছিল আমরা একটু আগে আলোচনা করছিলাম যে কেন এনলাইটেনমেন্ট অ্যাডর্নদের ক্রিটিকে এসে গুরুত্ব ধারণ করল কারণ এর আগ পর্যন্ত মার্কসবাদী চিন্তকদের কাছে এনলাইটেনমেন্টের কোনো রকমের ক্রিটিসিজম আর হাজির উপস্থিত প্রয়োজন হয় নাই অ্যাডর্ন এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল প্রথমবারের মতো এনলাইটেনমেন্টকে তদন্ত সাপেক্ষ করেছেন এবং একটা বিশাল উদাহরণ হচ্ছে কালচার ইন্ডাস্ট্রি যাদের গ্রামসি পড়া আছে মাঝে মাঝে মাথায় ভুক ভুক করবে গ্রামসি সেটা আমরা প্রশ্নোত্তর পর্বে ভাবতে পারি তাহলে পরিশেষে যদি আমরা পাটাতনটা বুঝে থাকি এক হচ্ছে তখন জার্মানিতে স্বৈরশাসন চলছে আমরা বলছি বটে রাগ করে স্বৈরশাসন কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই জানেন হিটলারের পার্টিটার নাম কি ছিল বা মুসলিমের পার্টি সোশ্যালিস্ট পার্টি তাহলে ইউরোপ এমন একটা ভূতের আচরে পড়েছিল যে ভূতটার খোদ নাম অফিসিয়াল নাম হচ্ছে সোশ্যালিজম তাহলে আমরা কিন্তু এরকম একটা সময়কালের কথা বলছি যখন কি না আপনারা যে একটু আগে যদি আমি যেটা বলে থাকি যে অ্যাকাডেমিতে অমার্কসিস বলে খুঁজেই পাওয়া মুশকিল হতো সেটাও বুঝবেন এখান থেকে পুরো ইউরোপে অসোশ্যালিস্ট ক্ষমতাসীন পার্টি খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল হতো ইটালিতে তখন সোশ্যালিস্ট পার্টি মুসলিমের পার্টি জার্মানিতে তখন সোশ্যালিস্ট পার্টি হিটলারের পার্টি এই ট্রেন্ডের কিন্তু সর্বশেষ উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারেন যদিও কিনা আমার মুসলিমি বা হিটলারের মতো অত অপ্রিয় নেতা নন সাদ্দাম তার বাদ পার্টিও সোশ্যালিস্ট পার্টি ফলে হুম লিবিয়াতে গাদ্দাফি সোশ্যালিস্ট পার্টি আমার আমার জন্য যেহেতু আমাদের কাছের জেনারেশনে হয়তো আমার জন্য গাদ্দাফি বা সাদ্দাম শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত রূপে খল হয়ে দাঁড়াতে পারেনি এটা প্রত্যেকের আমাদের আলাদা পারসেপশন থাকে যেটা অন্য প্রসঙ্গ কিন্তু আমরা একটা নিখিল ইউরোপে ক্রমাগত জনপ্রিয় হয়ে ওঠা সোশ্যালিস্ট এই অভিধাটার মধ্যে কিন্তু আরণকে প্লেস করতে হবে এবং সেখানে তারা ফ্যাসিবাদ মুসলিমের কিংবা হিটলারের ফ্যাসিবাদ মুখোমুখি হচ্ছেন তো একদিকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ আর একদিকে পুঁজিবাদের ক্রমাগত বিকাশ এমনকি তারা সেইটাকেই তখন প্রায় নাম দেওয়া শুরু করেছিলেন রেড ক্যাপিটালিজম মানে আমরা তারও তারও সত্তর আশি বছর পরে এসে আর কি নাম দেওয়ার বোঝাই মুশকিল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তারাই এটাকে নাম দেওয়া শুরু করেছিলেন লেট ক্যাপিটালিজম একটা বড় কারণ হলো সেটাও বোঝার আবশ্যকতা আছে এই পটভূমিগুলো বোঝা ছাড়া কোনো তাত্ত্বিককে আসলে বোঝা যায় না সেটা একটা বড় কারণ হচ্ছে আমরা কি কী পটভূমি মাথায় রাখলাম দেখেন এক হচ্ছে ইউরোপে কাগজে কলমে সোশ্যালিস্ট পার্টিসমূহ জনপ্রিয় এবং সোশ্যালিস্ট পার্টিসমূহই খোদ স্বৈরাচেরি বা এবং বা ফ্যাসিবাদী হয়ে উঠছে এবং অ্যাকাডেমিক্সদের খোদ লড়াই করতে হচ্ছে একটা না কাগজে কলমে সোশ্যালিস্ট পার্টিকে তিন এমন একটা পরিস্থিতি যেখানে কি না অ্যাকাডেমিতে অমার্কসবাদী পাওয়া যাচ্ছে না প্রায় ফলে অ্যাকাডেমিক তর্কগুলোই হচ্ছে মার্কসবাদীদের মধ্যকার প্রায় কখনো কখনো এবং এরও বাইরে হচ্ছে যে সারাক্ষণই অমার্কসবাদীরা অথবা ঘাপটি মেরে থাকারা ব্যাখ্যা করছে যে মার্কসের বিবেচনার আর আবশ্যকতা নাই কেন নাই কারণ শ্রমিকরা এখন আগের মতো নিষ্পেষিত না এই 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 যুক্তিগুলো বোধহয় আপনারা সারাক্ষণ শুনতে পান আমি তো গত সপ্তাহে শুনলাম ঢাকা শহরে রিক্সালারা নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় করছে তো কথা বলবেন তার সাথে না কি করবেন মানে যে লোকটাতে বলে তার সাথে কি করা যেতে পারে আমি কি বোঝাতে পারছি যে আপনারা এই যে শাসন পক্ষের প্রোপাগান্ডা চলতে থাকা এগুলোর এই ধরনের কৌশলগুলোর সাথে আপনারা পরিচিত রিক্সালারা পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আয় করছে রিক্সালারা আজকাল ইচ্ছা করে এটা করে না বাসা নেয় না তো এগুলো তো হচ্ছে আপনার একদম ভালগার ভার্সন সেও তো জানেনি কিন্তু আমি বলতে চাইছিলাম যে মার্কসবাদী চিন্তনের আর আবশ্যকতা নাই এই কারণে যে চল্লিশ পঞ্চাশের দশকের অ্যাপোলজিস্টরা অর্থাৎ পুঁজিবাদের আপনার রাগ করে বলি দালাল কিন্তু অ্যাকাডেমিতে সেগুলো ভালো শোনায় না পুঁজিবাদের যারা সমর্থক চিন্তক তারা লাগাতার ব্যাখ্যা দিয়ে আসছিলেন যে আবশ্যকতা নাই কারণ কি আগের মতো আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপ্লোয়েশন হয় না মুনাফার প্রবৃদ্ধিতে শ্রমিকদের জীবনযাপনের উন্নয়ন ঘটেছে আপনারা কিন্তু পরিস্থিতিটা খেয়াল করবেন যে কোথায় কি তর্কগুলো হয় ফলে এই যে লেট ক্যাপিটালিজম কিংবা নিও মার্কসিজম আর একটু পরে সেভেন্টিজে এসে এগুলো যে শুনলেন তা কিন্তু আসলে যতটা না মার্কসবাদের ভেতরকার বিতর্ক তার থেকে এগুলো হচ্ছে থার্ড ওয়ার্ল্ড এসে মার্কসবাদের ভেতরের বিতর্ক হয়েছে এটা এটা কিন্তু তার থেকে বেশি পুঁজিবাদের যারা অ্যাপোলজিস্ট বা গায়েন পুঁজিবাদের পক্ষে যে সকল তাত্ত্বিক চিন্তক ইনস্টিটিউশন তাদের সাথে নয়া নয়া মার্কসবাদী ডিভাইস 
সামনে নিয়ে আসবার প্রক্রিয়া আমি কি স্পষ্ট করতে পারলাম এই যে নিয়মার্কসবাদ সত্তরের দশকে কিংবা ধরুন লেট ক্যাপিটালিজম অ্যানালাইসিস করছেন যে অ্যাডর্নোরা এরা যে বিকশিত পুঁজিবাদ এরা এই লেটকে ঠিক বিলম্বিত পুঁজিবাদ না বলে বলা উচিত তবে বিকশিত পুঁজিবাদ আরও বিকশিত নতুন নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে সেই পুঁজিবাদকে সম বিশ্লেষণ করছেন যে তাদের টার্গেট অডিয়েন্স যতটা না পার্টির ইনসাইডার তার থেকে বেশি কিন্তু অ্যাপোলজিস্টরা আমাদের সেই তর্কগুলো এখানে পার্টির ইনসাইডে চলে এসছে সম্পূর্ণ সম ভিন্ন আলাপ এবং সম্ভব তার একদিন করা লাগতে পারে কিন্তু এরকম একটা পরিমণ্ডলে কিন্তু অ্যাডর্নোদেরকে আমাদের পাঠ করতে পারতে হবে ফলে তারা একটা কাজ করেছিলেন পুঁজিবাদের ওই সময়কালে চল্লিশ পঞ্চাশের দশকে ইউরোপীয় পুঁজিবাদের দুর্দান্ত বিশ্লেষণ হাজির করা এবং দুই হলো যে সকল প্রিমাইজসমূহ অনুমানসমূহকে প্রশ্নাতীত ভাবা হয়েছিল যেমন কিনা এনলাইটেনমেন্ট সেই সকল অনুমানসমূহকে তারা তদন্ত করতে বসছিলেন তার ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের যদি একটা কোনো কৃতিত্ব অ্যাডর্নো যে স্কুলের বা চিন্তাধারার এইখানে তো জানেনি আপনার স্কুলের মানে হচ্ছে চিন্তাধারা ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তাধারার একটা যদি কোনো বৈশিষ্ট্য আপনাদের মনে রাখতে হয় তা বোধ হয় আমার সুপারের সবে এটা মনে রাখা যে প্রথমবারের মতো ইউরোপীয় মার্ক্সবাদী চিন্তনে আমি পার্টির থেকে আলাদা করছি চিন্তন বলে ইউরোপীয় একাডেমিতে তথা ইউরোপীয় মার্ক্সবাদী চিন্তনে পুঁজিবাদকে ওই সময়কার বিকশিত পুঁজিবাদকে হাজির করা এবং বিশ্লেষণ করা এবং কতগুলো ইতি দর্শ দার্শনিক প্রসঙ্গ যা কিনা মীমাংসিত বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল যেমন প্রগতি যেমন এনলাইটে এনলাইটেনমেন্ট অন্তত বিশেষ ক্ষেত্রে এনলাইটেনমেন্টকে আর প্রশ্নাতীত একটি দার্শনিক অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করা হয় নাই অ্যাডর্নো এই বিরাট কাজটা করে দিয়েছিলেন এবং সেটার একটা বড় জায়গা ছিল কালচার ইন্ডাস্ট্রি কারণ অ্যাডর্নো প্রমুখ বিবেচনা করছিলেন যে কালচার ইন্ডাস্ট্রি প্রথমত কালচার বা আপনার যদি ওনারা বারবার ব্যবহার করেছেন আর্ট এটাও বিচিত্র না আপনারা যারা একটু খবর রাখেন এদেরও পরের একজন অনুসারী আছেন প্রায় অ্যাডর্নিয়ানই বলা যায় স্টুয়ার্ট হল হুম সোশিওলজির মাস্টার ছিলেন মারাও গেছেন জ্যামাইকান উনি ব্রিটেনে যদি বলেন অ্যাকাডেমিতে মার্কসবাদের বাত্তি বহুদিন পর্যন্ত প্রায় সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি বহন করেছিলেন উনি বা টেরি গেলটন এরা আর কি তো ওরাও কিন্তু আর্ট কথাটা ব্যবহার করেন পপুলার আর্ট ফলে পপুলার আর্ট পপুলার কালচার কালচার ইন্ডাস্ট্রি এগুলোকে বোধ হয় আমরা অ্যাডর্নো পড়বার সময় একটু অবিমিশ্রভাবে মাথা রাখতে হতে পারে কারণ কোনো কোনো তাত্ত্বিক কোনো কোনো পদমালে মালাতে অধিকতর স্বচ্ছন্দ এবং কখনো কখনো সেটা ট্রান্সলেশনের কারণে আর কখনো কখনো সেটা প্রোডাকশনের ধরনের কারণে যেমন আর্ট বললে এই রুমেরই সকলে যতটা সহজে চিত্রকলাকে নিশ্চিত করেন তত সহজে তো চলচ্চিত্রকে করেন না এই সংকটগুলো আছে কিন্তু কিন্তু যখন কালচার ইন্ডাস্ট্রি বলেন তখন অ্যাডর্নো যত বেশি আপনার রেডিও কিংবা ইয়ের কথা চলচ্চিত্রের কথা বলছেন কিছুতেই তখন আর তিনি চিত্রকলার কথা বলছেন না কারণ চিত্রকলা কখনোই ম্যাস হয়ে ওঠে নাই আনটিল দ্য ইন্টারনেট ইভলভ মানে ইন্টারনেটে আপনি এখন সুবোধ মানে আপনার যদি থেকে থেকে আদৌ উগান্ডার বন্ধু আমার ধারণা এই ক্লাসে কারোর উগান্ডার কোনো বন্ধু নেই কিন্তু উগান্ডার বন্ধুও সুবোধ দেখে থাকতে পারে কিন্তু আপনিও ওই যে ব্রিটিশ যে চিত্রকরের অনুকরণে এটা এই ক্যারেক্টারটা এসছে তাকে জেনে ফেলতে পারে এই ইন্টারনেট আসবার আগে চিত্রকলাকে অ্যাডর্নোদের কখনই ম্যাস কমিউনিকেশন বলার তো কোনো কারণ ছিল না ওরা তো দেখে যাননি এই পরিস্থিতি তাহলে খেয়াল করে দেখবেন আমি বলছিলাম যে কালচার ইন্ডাস্ট্রি পপুলার আর্ট অথবা আর্ট এবং কালচার এই শব্দগুলো ভিন্ন ভিন্ন তাত্ত্বিক কখনো 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 প্রায় কাছাকাছি জিনিস পরিমণ্ডল বোঝাতেই ব্যবহার ব্যবহার করেছে এছাড়াও একটা সতর্কতা দরকার পড়তে পারে সেটা হচ্ছে যে যা কিনা পপুলার কালচার বলে আমরা আপনাদের বয়সে জেনে এসছি কিংবা আপনারা এই বয়সে কেউ কেউ জানছেন তাকে কি তাহলে অ্যাডর্নো কালচার ইন্ডাস্ট্রি বলছেন নয় অ্যাডর্নো এবং গ্রামসি পরস্পরকে পড়েছেন কিনা গ্রামসির অ্যাডর্নোকে পড়ার সুযোগ ছিল না আগেই মারা গেছিলেন কিন্তু অ্যাডর্নোর গ্রামসিকে পড়ার সুযোগ ছিল কিন্তু গ্রামসি অন্যান্য ভাষায় অনুদিত হতে শুরু করেন বেশ পরে হুম আন্দাজ করা যায় জার্মানি তিনি অনু অনুবাদ হচ্ছিলেন পঞ্চাশের দশকে কিন্তু সেগুলোর অনেক বেশি রেফারেন্স পাওয়া যায় না গ্রামসি অ্যাকাডেমিতে ক্লিক বলেন না আপনারা ক্লিক করেন কিন্তু সেভেন্টি ফাইভের পর অ্যাকাডেমিতে অর্থাৎ বিদ্যা জগতের লোকজন এই কমিউনিস্ট পার্টির প্রধানদেরকে ভালো মতো মার্কস ছাড়া ভালো মতো পড়তে শুরু করেন গ্রামসি হন লোকা লুকাস হন এগুলো কিন্তু গত চল্লিশ বছরের বৈশিষ্ট্য ফলে এই এই প্রবণতাগুলো আপনাদের বিদ্যা দুনিয়াতে মাথায় রাখতে হবে কে কখন কাকে রেফার করছেন কেন কালচার ইন্ডাস্ট্রিকে এনলাইটেনমেন্টের একটা প্রোডাক্ট ভাবা হচ্ছে প্রথম বিষয় হচ্ছে এই কারণে যে আপনার ওই যে প্রাযুক্তিক বিকাশ তা একটা বড় বিষয় এনলাইটেনমেন্টের কারণে দার্শনিকভাবে কিন্তু আপনি জানেন যে চিত্র আপনার কলা 
মানে বাংলা আমরা কলা বলি তো সেটা ললিত হোক চারু হোক কারু হোক চিত্র হোক চিত্রকলা ললিতকলা কারুকলা শিল্পকলা যাই বলেন না কেন তা হচ্ছে আপনার মানে মনুষ্য সমাজের সার্বভৌম অভিব্যক্তি এটা তো একটা এটা থিসিস তো যে আপনার চিত্তের স্বাধীনতা হয় বলা বলে আমি আবারও বলছি মার্কসবাদী হিসেবে যদি কোথাও থেকে থাকেন লুকিয়ে বা প্রকাশ্যে তিনি হয়তো বড় জায়গাটা নুকতে দিতে পারেন যে সার্বভৌমত্ব হচ্ছে বুর্জুয়া সার্বভৌমত্ব আচ্ছা ঠিক আছে এক ধরনের সার্বভৌমত্বের কারণই তো কলার বিকাশ ঘটে মনুষ্য কলা চিত্রকলা মলিতকলা হুম তাই তো কারুকলা এগুলো হচ্ছে মনুষ্য সার্বভৌম চিন্তার অভিপ্রকাশ বা অভিব্যক্তি অ্যাডর্ন প্রমুখের থিসিসই হচ্ছে এনলাইটেনমেন্ট এমন একটা জায়গা পর্যন্ত এসছে প্রাযুক্তিক বিকাশ এমন একটা জায়গা পর্যন্ত এসছে যেখানে কালচার একটা ফরমাইসি প্রোডাক্ট ফরমাইসি প্রোডাক্ট মানে ওই জায়গায় ইউ আস্ক ফর ইট আপনি চাইছেন তাই আপনি খাইছেন আপনি যা চাইছেন এবং এখানে কিন্তু আরও একটা কমপ্লেক্স সম্পর্ক আছে আপনি চাইছেন তাই খাইছেনও না আপনার চাওয়াকেও আর্কিটেকচার করা যায় ডিজাইন করা যায় আপনি চান তাই পান এবং খান মানে কালচার প্রোডাক্ট কিন্তু শুধু তাই না আপনি কি চাইবেন একটা নির্দিষ্ট চাপে ও তাপে পদার্থবিজ্ঞানের মতো একটা নির্দিষ্ট চাপে ও তাপে আপনার চাইবার আকাঙ্ক্ষার হ্যাঁ আকাঙ্ক্ষাকে রোগ গড়ে গড়ে দেওয়া যাবে এবং এইটাকে ডিসেপশান বলবার এখন এতক্ষণে বুঝতে পারলেন যে আমার অশান্তিটা কোথায় ছিল সেটাও আবার একই সাথে অশান্তির সত্ত্বেও অনেক বেশি শব্দ নেই প্রতারণা তো বটেই বিচারিতা এবং আবার আবার দেখানো চালিয়াতি গড়ে দেওয়া ফলে এখানে কালচার কিছুতেই মানুষের সার্বভৌম অভিব্যক্তি নয় মানুষের সার্বভৌম চিন্তার ফসল নয় উৎপাদন নয় এমনকি তার সার্বভৌম চিন্তনের দলিলও নয় এটা হচ্ছে বড় জোর তিনি একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে একটা বিশেষ জিনিস কনজিউম করে থাকেন আমাদের এখানে কালচার ইন্ডাস্ট্রির আরেকটা প্যাচ ওখানে আছে খুব মার্কসবাদী প্যাচই আছে একটা তাহলে আমরা যারা সংস্কৃতি কারখানার ভোক্তা তারা কি নিছক ভোক্তা নাকি একই সাথে প্রডিউসারও বটে কারণ আপনার খেয়াল করে দেখেন আপনি যখন ফ্রাঙ্কফুর্টে আছেন আপনি ফ্রাঙ্কফুর্টে আছেন উনিশশো চুয়াল্লিশ সালে আছেন আপনি বলতে পারেন যে না আমি কনজিউমার কারণ এই যে মিউনিকে অ্যালবাম বেরোচ্ছে আমি সেটা শুনি কিন্তু আপনি যখন দু হাজার বাংলাদেশে আছেন এবং আপনার বন্ধুই আবার গান বানিয়ে রাতে আপলোড দিচ্ছে আপনি কনজিউম করছেন আপনি একটা ওন একদমই একটা ফলস ইকুয়াল ওয়ার্ডে ওয়ার্ল্ডে আছেন কিন্তু আপনি জানেনই না যেখানে কিনা যে আপনার বন্ধু ঘুরে ফিরে আপনার ফেসবুক বা সাইবারের বন্ধু তারাই যারা আপনার নন সাইবারের বন্ধু আমি কি বোঝাতে পারছি আপনারা পরস্পর লাইক দিতে থাকেন গুতাগুতি করতে থাকেন সেই কজন কি যারা অ্যাকচুয়াল দুনিয়াতেও করেন তো এই রকম জায়গাতে একটা নতুন একটা কিন্তু ফলস একটা ইয়েও তৈরি হয়েছে একটা আর্টিস্টিক জোনও তৈরি হয়েছে যেখানে কিনা আপনি চিত্রকর আপনি সঙ্গীতাকার আপনি সকল কিছু আপনি কিন্তু এটা একটা নতুন পরিস্থিতি কিন্তু এই পরিস্থিতিটাও অ্যাডর্ন প্রমুখ দেখে যান নাই এখানে যখন তিনি কারখানা বলছেন তখন কিন্তু এই কারখানা কিন্তু কোনো না কোনোভাবে মিউনিক প্যারিস এবং অ্যামস্টারডাম লন্ডনে বন্দি ওখান থেকে রেডিও চলছে বড় বড় মেট্রোপলিটনগুলো থেকে আপনারা জানেন জাহাঙ্গীরও নেহাত সম্ভব হয়নি বিশ্বের অন্তত এশিয়াতেও পাঁচশো ইউনিভার্সিটি আছে যাদের নিজেদের রেডিও আছে ইরানে তো আছেই ফিলিপিন্সে আছে মানে লোক একটা ইউনিভার্সিটির রেডিও স্টেশন নিজেরাই চালায় স্টুডেন্টরা তাই তো এই ধরনের তার মানে আপনার সম্প্রচার কেন্দ্রেরও এই ধরনের তথাকথিত গণতন্ত্রায়ন এটা তো আর ধরনের মানে পুত্রও দেখে যেতে পারে না আমার ধারণা তার পুত্র নিশ্চয় মারা গেছে তিরিশ বছর আগে তো আপনি কিন্তু একটা নতুন ধরনের ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিচুয়েশন আছেন কালচারাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিচুয়েশন আছেন এখানে এই যে সার্বভৌম নয় আমরা বলছিলাম যে একই সাথে একই সাথে দেখেন কালচারাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাংশনকারী কীভাবে প্রথমত কালচার ইন্ডাস্ট্রির প্রোডাক্ট যিনি খান মানে এখানে ভোগ করেন অর্থে খান তিনি একটা অ্যাডর্ন বিবেচনা অনুযায়ী একটা অদ্ভুত রকমের কনস্ট্রাকশনের দুনিয়ার মধ্যে আছেন যেটা কিছুতেই মনুষ্য সার্বভৌম অভিব্যক্তি নয় দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটা আবার একই সাথে ওয়ার্কিং ক্লাসের লেইজার মানে লেইজারের বিনোদন শ্রমিক শ্রেণীর জন্য এই সকল যে সাংস্কৃতিক উৎপাদ তিনি দেখেছিলেন চলচ্চিত্র তিনি দেখেছিলেন রেডিও এবং মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি এবং তিনি দেখেছিলেন ম্যাগাজিন এই সকল ম্যাগাজিন এই সকল রেডিও স্টেশন প্রোডাক্ট এবং এই সকল চলচ্চিত্র আবার ইউরোপীয় শ্রমিকদের জন্য বিনোদনের প্রায় একমাত্র স্থল চল্লিশ পঞ্চাশের দশক ইউরোপে 
তাহলে একদিক থেকে তিনি কালচার ইন্ডাস্ট্রিতে একটা ফলস কনস্ট্রাকশনকে কনজিউম করেন আর এদিকে সেটা করার মাধ্যমে তিনি তার অবকাশ জীবনের বিনোদন নিশ্চিত করেন এই তিনি হচ্ছেন শ্রমিক স্ত্রী তিনি এবং তা করার মাধ্যমে তার যে জগৎ দর্শন তা আর বিকশিত হয় না তিনি এই কালচারাল ইন্ডাস্ট্রির প্রোডাক্টে কালচার ইন্ডাস্ট্রির প্রোডাক্টের ভোক্তা ভোক্তা তথা খাদক হবার কারণে তার যে মনোজগৎ এবং জগৎ দর্শন আপনার ওয়ার্ল্ড ভিউ বলেন তার যে সাইকিক দুনিয়া সেই দুনিয়া এই ইন্ডাস্ট্রির প্রোডাক্ট দ্বারা আন্দোলিত হয়ে থাকে আপনি চাইলে আর একটু এক্সটেন্ডও করতে পারেন ওই ইন্ডাস্ট্রি যিনি কাজ করেন পরিশেষে আপনাদের বাবা মারা বলছি কারণ আপনাদের যে বয়স যারা আজকে শ্রোতা তাদের অধিকাংশের বাবা মার বয়স আমাদের কাছাকাছি আর কি এতে পল্লিগীতি বলে একটা ক্যাটাগরিতে রেডিওতে শুনেছে বাংলাদেশের কোনো অঞ্চলে পল্লিগীতি গাওয়া হয় না কোনো কারণ নেই তো কোনো অঞ্চলে ভাওয়ায় গান গাওয়া হয় কোনো অঞ্চলে গম্ভীরা গাওয়া হয় এই অঞ্চলে ধামালি গাওয়া হতো ওদিকে রায়না গাওয়া হতো রায়না নাকি রায় রায়না ইয়েতে বরিশালে অজস্র ফর্ম আছে পল্লিগীতি কেউ কোথাও গায় রেডিও টেলিভিশন আসার আগে কি বাউল ছিল কেউ বাংলাদেশে খ্যাপা ছিল বামা ছিল সন্ন্যাসী ছিল ফকির ছিল পাগল ছিল পাগল মানে আউল ছিল মারেফত ছিল দেহতত্ত্বে ছিল বাউল তো আপনার স্টেট ক্যাটাগরিতে কালচার ইন্ডাস্ট্রির প্রোডাক্ট আপনার একদম হাতে নাতে অ্যাডর্ন এত পাওয়ারফুল চিন্তক আপনার হাতে নাতে বুঝতে পারবেন এখন শুধুমাত্র তাহলে দেখেন একটা যদি এই উদাহরণে আমরা আমাদের সমকালে এত বছর আগে তত্ত্বকে আমাদের সমকালেও আনি তাহলে দেখেন ওই প্রোডাক্টের মাধ্যমে একটা এন্টারটেনমেন্ট দুনিয়া তৈরি হচ্ছে সে এন্টারটেনমেন্ট দুনিয়া ওয়ার্কিং ক্লাসের জন্য একেবারেই তার জন্য পরিষদ তৈরি করছে আর ওয়ার্কিং ক্লাসের যে দুনিয়া তার জন্য নিজের কোনো সাংস্কৃতিক দার্শনিক অভিব্যক্তি আর বিকাশ ঘটে না এবং তিন অন্যান্য সমস্যা হয় যেটা কিনা ঠিক অ্যাডর্নো তত্ত্ব দিয়ে না বুঝলেও চলবে অ্যাডর্নো ছাত্ররা আছে যেমন স্টুয়ার্ট হল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের রেপ্রেজেন্টেশন তৈরি হয় যেটা আজকের আলোচ্য বিষয় না যেখানে আপনি এই নতুন কালচার ইন্ডাস্ট্রির ক্যাটাগরি দিয়ে বাউলকে বা পল্লিকে নতুন করে আবিষ্কার করতে শুরু করেন এমনভাবেই যে আপনার পুস্তকে আর বাংলাদেশের অপল্লী ঘটানো যাবে না আর অবাউলও ঘটানো যাবে না আপনার লেখা গবেষণার মাধ্যমে তা ফিক্সড হয়ে গেল একদম পাকা কালিতে আপনি যে রেডিওর কারখানাতে যে পল্লী বানালেন পল্লীগীতির পল্লী সেই পল্লী পল্লী থেকে গেল এটা রেপ্রেজেন্টেশন সংকট অ্যাডর্নোর তত্ত্ব ওখানে কাভার করে না কিন্তু তত্ত্বের দুনিয়া এরকমইভাবে চলে অ্যাডর্নো ওই পর্যন্ত কাজ করেছিলেন বলেই অ্যাডর্নোর শিক্ষার্থীরা এই পর্যায়ে জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজ ব্যাপার এটা তো এই অর্থে বলতে গেলে তাহলে কালচার ইন্ডাস্ট্রি কি অর্থে এনলাইটেনমেন্টের ডিসেপশন হলো হলো এই অর্থে যে এনলাইটেনমেন্ট নাকি ঘোষণা দিয়েছিল যে মনুষ্য সার্বমত্ব মনুষ্য স্বাধীনতা মনুষ্য চিন্তনের অবমুক্তি এনলাইটেনমেন্টের একটা প্রত্যক্ষ ঘোষণা ছিল এবং এই প্রত্যক্ষ ঘোষণা হওয়ার জন্য আপনার মার্ক্সবাদী কিংবা অমার্ক্সবাদী হবার আবশ্যকতা নাই এটা ইউরোপীয় সভ্যতার এবং তার যে জ্ঞানগত দুনিয়া একটা সাধারণ ঘোষণার মধ্যে ছিল আপনি মার্ক্সবাদী হন বা না হন এনলাইটেনমেন্ট আপনাকে চিন্তার অবমুক্তি দিচ্ছে আমি বলছিলাম আবার দরকার আপনি বুর্জ অবমুক্তি বলেন কিন্তু হঠাৎ করে এই তত্ত্ব আপনাকে দেখালো যে তা তো ঘটেই নাই বরং কালচার বলে যা কিছু ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট আমরা পাচ্ছি তা একাধারে মন মানুষের সার্বভৌম কোনো অভিব্যক্তি নয় বরং তা একটা তারা ব্যবহারও করেছেন একটা অ্যানিমাস বলে শব্দ ব্যবহার করেছেন মানে এত গণ এই গণটা আবার ঠিক ভক্তি দিয়ে বলা না এত সবাই সবার জন্য এত অবিমিশ্র যেখানে কি না পক্ষ বিপক্ষ ভাগ করা যায় না উনি এই চ্যাপ অনুষ্ঠান অংশটা শুরুই করেছেন দুর্দান্ত উদাহরণ দিয়ে দুজনা আর্কিটেকচারের উদাহরণ দিয়ে একদম প্রত্যক্ষে বলেছে যে কোন পক্ষের কোন লোক বোঝা যায় না বিল্ডিং আর্কিটেকচার দেখে অর্থাৎ এর মানে হলো খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট কিন্তু এটা প্রায় পারলে এটাই বলেছেন যে আপনি মানে ইয়ের মানে মানে আপনি হোয়াইট হাউস দেখছেন এটা উদাহরণটা তাদের দেওয়া না উনি শুধু আর্কিটেকচারের কথা বলেছেন নাকি আপনি ক্রেমলিন দেখছেন সোভিয়েত ইউনিয়ন দেখছেন এটা ফারাকি করতে পারা যায় না যে আর্কিটেকচারেরও একটা নিজস্ব ভাষা দাঁড়িয়েছে পক্ষ বিপক্ষ নির্বিশেষই হুম তো এইরকম একটা একটা পর্যায়ে এসে আর্কিটেকচারকেও তারা পপুলার ফর্ম বলছিল বলার কারণ আছে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ খুব বাজে উদাহরণ কারণ এখানে কোনো বিল্ডিং দেখে কিছু বোঝা যায় না কিন্তু অ্যাকাডেমিক বিল্ডিং কেমন হবে ক্লাসরুম কেমন হবে সারা বিশ্বে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি হয়েছে না সেই অর্থেই বারবার বলছেন যে এখানে কালচারের এমন একটা সম রূপতে তৈরি হয়েছে ওনাদের হোমোজেনেটি কিন্তু একটা কনসেপ্ট যে কারখানার কারণে অঞ্চল তার স্বাতন্ত্র্য হারাচ্ছে এবং একটা অবিমিশ্র সকল কিছুর একটা হোমোজেনাস সমসত্ব রূপ তৈরি হচ্ছে আবার সমসত্ব সকলের জন্য গণ প্রায় আর সেই গণ হওয়ার পরে সেই গণের গণের কোনো চৈত্রিক বই প্রকাশ হতাম না উনি তার একটা প্যাসিভ শব্দটাও তার ব্যবহার করা প্যাসিভ ভোক
তাহলে ইন্ডাস্ট্রি ফরমাইজ করে যে কালচারটা আপনাকে সেবন করাচ্ছে তা সার্বভৌম নয় গণ তা তা অধিক ভীষণ গণ চেহারা এখানে আবার গণ ওই অর্থে মানে গণ এখানে বাজে অর্থে আর কি একটা গড়গড়া চেহারা অর্থে আবার সেই গড়গড়া চেহারাটা যে গণের জন্য প্রযোজ্য জনগণ সেই জনগণের সার্বিক স্বাধীন সার্বভৌম কোনো কালচারাল অভিব্যক্তি নয় তিনি তা পরিষেবন করেন এবং পরিষেবন করে তার অবকাশে তিনি তৃপ্ত হন আর তৃপ্ত হওয়ার মাধ্যমে তিনি তার স্বাধীনভাবে যে জগৎ দর্শন গড়ে উঠতে পারত যা কিনা তার জগৎ দর্শন এবং তার সার্বভৌম চিন্তার বহিঃপ্রকাশ তা রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে কারণ এই ইন্ডাস্ট্রির প্রোডাক্টে তিনি আবিষ্ট ফলে অ্যাডর্নোর যে কালচার ইন্ডাস্ট্রি দেখ দেখেন সেই কালচার ইন্ডাস্ট্রি বলাই বাহুল্য শ্রমিক শ্রেণীর চৈত্রিক বিকাশের অন্তরায় শুধু না তাকে একটা শিথিল অবস্থাতে সুপ্ত অবস্থাতে প্যাসিভ অবস্থাতে দীর্ঘ ঐতিহাসিক কালীন রেখে দেবার প্রায় ষড়যন্ত্র বটে কালচার ইন্ডাস্ট্রি শ্রমিক শ্রেণীকে আবিষ্ট পথভ্রষ্ট এবং তার সার্বভৌম সত্তা প্রকাশে রুদ্ধ করে রাখে এই হচ্ছে এনলাইটেনমেন্টের ফাঁকি যে আপনাকে চিত্তের বিকাশ বলেছে বটে কিন্তু যে বিকাশ দাঁড়িয়েছে তা চিত্তকেই রুদ্ধ করে তখন পর্যন্ত আমাকে ঢাকাতে বা বাংলাদেশে দু চারজন মানে নিরাপদ একাডেমিক্স মনে করে আমি তো দিন দিন আপনার নিমন্ত্রণ বিহীনে করব আপনার বুদ্ধিচিত্ত ছাড়া যাই হোক তো ওখানে ওরা করেছিলেন যেটা যে ওরা যেটা করেছিলেন যে ওনার মূল প্রবন্ধের উপর আমাকে ব্রিটিশ কাউন্সিলের মেহমান ছিলেন মূল প্রবন্ধের উপর আমাকে আলোচনা করতে বলেছিলেন আমি রাজি হয়েছিলাম অনেকগুলো কারণে আমি রাজি হয়েছিলাম অনেকগুলো কারণে সেটা হলো যে এক তো অবশ্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া হয় না ইত্যাদি ইত্যাদি ডেকেছিলেন ফাহমিদুল হকরা আমি খুব ইন্টারেস্টিং হলো আমি প্রায় নিশ্চিত ছিলাম যে এই বক্তার সাথে আমার বেঁধে যাবে আপনারা নিশ্চয়ই বোঝেন বাধামানি তো হাতাহাতি করা নয় কিন্তু আমরা এক প্রিমাইজ আসতে পারবো না আমি প্রায় নিশ্চিত ছিলাম কারণ যখন জার্নালিস্ট একজন বিলাত থেকে আসছেন হতে পারে তিনি একটা প্রায় মার্কসিস ব্যাকগ্রাউন্ডের ইউনিভার্সিটি উনি সোয়াসের শিক্ষক ইউসিএলের শিক্ষক ইউসিএলের বহুদিনের মার্কসবাদী একটা ঐতিহ্য ছিল কিন্তু আসে যায় না কিছু এগুলো উনি যখনই বাংলাদেশে আসছেন ওনার জন্য অ্যান্থ্রোপোলজি কিন্তু প্রায় লিটমাস ইউনো লিটমাস কি বাংলাদেশে এত অ্যান্থ্রোপোলজি এত পপুলার কেন আপনারা যারা ভর্তি হওয়ার সময় কানতে থাকেন সাত নম্বর চয়েস দিন তাদের কথা আলাদা আপনারা ঢাকায় লক্ষ্য করেছেন ঢাকায় লক্ষ্য করেছেন যে অ্যান্থ্রোপোলজি আমার তো মনে পড়ে সুবর্ণ মুস্তফা বলেছেন তিনি আরেকবার পড়তে গেলে অ্যান্থ্রোলজি পড়তেন পারভিন প্রফেসর পারভিন মানে হচ্ছে ফিজিক্সের তিনিও তার শিক্ষার্থীদের বলেছেন আরেকবার যদি পড়তাম অ্যান্থ্রোলজি পড়তাম এটা খারাপভাবে দেখছি না এই গৌরবটা আমি কেন ক্রিটিক্যাল কারণ অ্যান্থ্রোপোলজি একই সাথে একটা ভীষণ এক্সোটিক সাবজেক্ট হুম মানে নানান তত্ত্ব আপনি একই সাথে বিনু বিনুনিয়ালা মানে ইয়ে কেউ লালনকেও কনজিউম করতে পারেন আপনার শাস্ত্রটা সবটাই জায়গা দেয় আপনি টেকনোলজিরও ক্রিটিক করতে পারেন শাস্ত্রটা খুব ফ্যান্সি নয় অর্থে কিন্তু ইন্টারেস্টিং হলো যে উনি যখন এখানে আসবেন কেন বলছি অ্যান্থ্রোপোলজি লিটমাস টেস্টের মতো জার্নালিস্টিক প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে তিনি অথেন্টিসিটি আনবার জন্য হয়তো অ্যান্থ্রোলজি ব্যবহার করেন আমার একটা এরকম আন্দাজ ছিল বাস্তবতা হলো ওই রুমে শেষমে সংঘর্ষ কিন্তু আমার তার সাথে হয় নাই সেটা হতে পারে উনি হয়তো বাংলাদেশের একজন অ্যাকাডেমিক জাস্ট হয়তো স্নেহ ভরে নিয়েছেন সেটা হতে পারে আমি আমি হার্স ক্রিটিক ছিলাম তার কয়েকটা প্রস্তাবনা আমার সংঘর্ষ হলো অনুষ্ঠানের শ্রোতাদের দুজনের সাথে যে দুজনের সাথে সংঘর্ষ হলো সে দুজনাই একদম আঙুল তোলে খুবই রেগে গেছিলেন সবাই আঙুল তোলার কোনো সমস্যা না রেগে গিয়ে বলেছিলেন যে আপনি যে কোনো আসরে গিয়ে বাংলাদেশের বামপন্থী আন্দোলন নিয়ে নিন্দা করতে থাকেন এখন যিনি তার মানে কি একটা বিশাল সেন্সেট হয়েছে কিন্তু ওতে আপনার অনেকে চেনেন ওরা খুব প্যাশনেট লোক আমার খুবই আদরের মানুষও বটে একজন হচ্ছেন তাদের জাহিদ আজিজ যারা চলচ্চিত্রের সাথে সম্পর্কিত তারা জানেন ভীষণ প্যাশনেট একটা লোক চাইলে একটা চাকরি করতে পারতেন কিন্তু কখনোই তা করেন নাই উনি তার মতো করে একটা জীবনযাপন করেছে যেটা খুবই কঠিন পয়েন্ট জাহিদ আজিজের মেজাজ নিও না টেম্পারমেন্ট নিও না আমাকে আমার দিকে প্রযুক্ত গালাগাল নিও না আমি শুধু বলছি যে দেখেন আমরা অসতর্ক থাকলে কি কী ঘটতে পারে ওখানে ওই আসরের লোকদের জন্য একটা কমিক্যাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল জাহাঙ্গীর নগর থেকে আসা দুজন একজন ছাত্র সাবেক একজন শিক্ষক সংঘর্ষ হচ্ছে এই কমিক্সটুকু বাদ দিলে কেন এটা ঘটলো 
ঘটে যে কারণে আমাদের প্রিমাইন্সগুলোতে ঝামেলা থাকে যে আমরা যখন ক্রিটিক্যাল হই তখন কিসের ক্রিটিক হই আমাদের সপক্ষের জায়গাগুলো কী কী আমি কি বোঝাতে পারছি আমি তো ধরে নিচ্ছি না যে আপনারা ঘরে সকলেই মার্কসিস্ট এটা ধরে নেওয়া তো নির্বুদ্ধিতা হবে কিন্তু এটা ধরে না নেওয়াটাও খুব অনুচিত হবে যেটাই পাশ্চাত্যে পড়ানো আর বাংলাদেশে পড়ানোর আকাশ পাতাল তফাত এমনকি ইরানে পড়ানো চাইতো কারণ ইরানের আন্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীদের কতগুলো কমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং তিনি মার্কসিস্ট হন বা না হয়ে আছে আন্ডার গ্রাজুয়েট কেউ সোশ্যোলজি পড়ছেন মানে হলো তাকে বিশ্ব পুঁজি আর তার দৌরাত্ম্য নিয়ে পড়াতো অন্য কোনো কারণ বাদ দিলেও উনআশিতে একটা রেভলিউশন হয়েছিল বলে আপনি নাম দেন তার ইসলামিক রেভলিউশন সেই ইসলাম সেই রেভলিউশন ওয়াজ এগেনস্ট আমেরিকান সেলফ এরকম একটা রেভলিউশন সাধিত হওয়ার কারণে হলেও হলেও ওখানকার এই ধরনের বাচ্চারা বিশ্ব পুঁজি নিয়ে কিংবা তার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র নিয়ে আলাদা করে টিকা দেওয়ার দরকার পড়ে না আমাদের এখানে এটা তো প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু আলাদা করে টিকা দিয়ে দিয়ে আলাপ করতে হয় ফলে যখনই কিনা আমরা কোনো একটা ক্রিটিক হাজির করি ধরা যাক আমি যখন একটা ক্রিটিক হাজির করি যিনি কিনা ডাই হার্ডলি ধরা যাক জাইদের মতো ও তো ডাই হার্ড মার্কসিস্ট ওর জন্য এই কনটেক্সটের বাইরের এই সমালোচনাটা কিন্তু প্রতিপক্ষের সমালোচনা বলে মনে হচ্ছে আপনাদেরকে মনে পড়ে আমি বক্তৃতা শুরুতেই বলেছিলাম যে অনেকগুলো তত্ত্ব সমালোচনাকে দেখতে হবে একাডেমিতে অ্যান্টি মার্কসিস্টদের প্রতি তাদের জবাব হিসেবে এগুলো আমরা আমদানি করে নিয়ে এসছি খোদ বিভিন্ন তৃতীয় বিশ্বের মার্কসবাদী দলগুলোর মধ্যকার তর্ক হিসেবে সেটা বড় একটা প্রমাণ পাওয়া গেছে ঢাকাতেও আপনার নিউ মার্কসিস্ট বলে গালাগালি শুনেছেন নিউ মার্কসিস্ট তখন গালি ছিল কিন্তু সেভেন্টি এইট নাইন এইটিতে ঢাকাতে কিন্তু নিউ মার্কসিস্ট গালি ছিল এই গালি যদি আর কেউ নাও খেয়ে থাকেন ইতিহাস থেকে বের করা সম্ভব পুরনো ম্যাগাজিন পড়ে বিকে জাহাঙ্গীর খেয়েছিলেন ফরাদ মাজারও খেয়েছিলেন আপনাদের আজকে যাদেরকে ফরাদ মাজারকে যাদের ইসলামিস্ট মনে হয় তাদের মানে প্রজ্ঞা নিয়ে আমি কটাক্ষ করব না কিন্তু আর যে হোক উনি ইসলামিস্ট নন কোনো গালি ছিলেন না উনি বরং লম্বা সময় নিউ মার্কসিস্ট হিসেবে অভিযুক্ত ছিলেন হুম আমি বলতে চাচ্ছি এই যে আপনার তত্ত্ব প্রত্যয়ের দুনিয়াতে যে তর্কগুলো চলে কোন তর্কটা ইনহাউস আর কোন তর্কটা বাইরের সাথে এটা প্রায়শই আমরা গুলিয়ে ফেলি কিছু তর্ক কিন্তু ইনহাউস হুম যেমন দেখেন আশির বাংলাদেশে যদি কাউকে নিউ মার্কসিস্ট বলে গালি দেওয়া যায়ও আপনি দু হাজারে বাংলাদেশে অতটা জরুরি ছিল না তখন কারণ অ্যাসিমিলেশনগুলো সম্ভব হচ্ছিল আর খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু যে কথার কথা বাংলাদেশে বামপন্থীরা ধরুন লোক শিল্পের দিকে অপেক্ষাকৃত মনোযোগ দিয়ে তাকিয়েছেন আমি ওই ঠিক বাউল ভক্তে ওইটা বলছি না অপেক্ষাকৃত মনোযোগ দিয়ে তাকিয়েছেন ইন্টারেস্টিংলি ঐতিহাসিকভাবে কিন্তু লালন আখড়া রক্ষা আন্দোলন লালন আখড়া রক্ষা আন্দোলনই প্রথমবারের মতো অনেকটা অফিসিয়ালি লোক অংশের দিকে একটা যত্নবাদ তাকানো হয়েছে কিন্তু খেয়াল করে দেখেন ইটালীয় কমিউনিস্ট পার্টির তো এটা তা করতে হয়নি ইটালীয় কমিউনিস্ট পার্টির তো খোদ গ্রামসি থাকাকালীন সময় তার লোক শিল্পের দিকে তাকানোর পার্টি প্রত্যয় পেয়েছে পার্টি কনসেপচুয়ালিজনের মধ্যে ছিল আপনার কি পয়েন্টটা ধরতে পারছেন আমার হুম আমাদের এখানে দেখেন এমন কি নকশালবাড়ি আন্দোলনও তো ফোক নিয়ে চিন্তিত ছিল না যা কিনা রাষ্ট্র ফোক বলে ডিফাইন করে তাদের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল আরবান স্ফিয়ারে কালচারাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে তোলা তৈরি তোলা যে কারণে চলচ্চিত্র বানানো হয়েছে এখন এই যে আমাদের তার মানে আমাদের কনসেপচুয়াল দুনিয়ায় কিন্তু ইনহাউস পক্ষ বিপক্ষ শত্রু মিত্র নির্ধারণ করে এখন যখন আমরা একটা খুনো খুনির ধরনের পলিটিক্সে নাই অন্তত এখানে অবকাশও নাই খুব তখন অন্তত আমি মনে করি আমাদের মতো প্রান্তে আরও শান্তভাবে দেখার সুযোগ আছে যে কোন তর্কটা পরিচালিত হয়েছে একাডেমির প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এবং কারণ কি দেখেন আপনার ম্যাক্সওয়েবের নাম অনেকেই জানেন ম্যাক্সওয়েবারের পাবলিকেশন ইন্ডাস্ট্রিতে আবার ইন্ডাস্ট্রি শব্দটি ব্যবহার করলাম তিনি অ্যান্টি মার্কসিস্ট বলে পরিচিত ম্যাক্সওয়েবার বেঁচে থাকলে কি তিনি অ্যান্টি মার্কসিস্ট দাবি করতেন এটা ট্রান্সলেশন থেকে তো করা হয়েছে কারণ ইউরোপের কারখানাগুলো এখানে বলছি কিন্তু বিদ্যা কারখানা প্রকাশনা কারখানা ইউরোপের কারখানাগুলো তখন ডেসপারেটলি অ্যান্টি মার্কসিস্ট দরকার ছিল রেমন্ড উইলিয়ামস অ্যান্টি মার্কসিস্ট না শিলা রাবতম অ্যান্টি মার্কসিস্ট না এরিক হবসবাম অ্যান্টি মার্কসিস্ট না সবাই মার্কসিস্ট আপনার কি বলে এপি টমসন অ্যান্টি মার্কসিস্ট না টেরি গার্লটন অ্যান্টি মার্কসিস্ট না তারপরে আপনার স্টুয়ার্ট হল অ্যান্টি মার্কসিস্ট না ক্যাথরিন হল অ্যান্টি মার্কসিস্ট না ইউরোপিয়ার দুনিয়াতে ফুকো কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন মিয়াসো কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন বাদিও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন আপনার থিওরিটিশিয়ান নাম বলেন আলতুসার শেষ জীবন পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি করে গেছেন আপনার সংকটটা ধরতে পারছেন এখন কারখানা যদি অ্যান্টি কমিউনিস্ট খুঁজে থাকে তা তো সারাক্ষণ তো ছোক ছোক করতে হবে অ্যান্ড ম্যাক্সওয়েবার যা কিনা ছিল মার্কসের এক্সটেনশন হতে পারতো যদি আপনি অন্য হাতে পড়
এইরকম একটা জায়গাতে আমরা আছি যেখানে কিনা আমি আগে দাবি করছিলাম যে আমাদের চিন্তার দুনিয়া কতগুলো প্রি কনসিভড কনভিনিয়েন্সের উপর দাঁড়ানো কতগুলো পূর্বানুমান সম্পন্ন সুবিধার উপর দাঁড়ানো তো যদি কোনো কারণে এখন ফ্যান্সি হতো মার্কসিস্ট হওয়া তাহলে অনেকেই মার্কসিস্ট হতে চাইতেন সত্তরের দুনিয়াতে ফ্যান্সি ছিল চিন্তার দুনিয়াতে সত্তরের চিন্তার দুনিয়াতে মার্কসিস্ট না কোনো না কোনো ফর্মে এটা রীতিমতো আপনার মানে অতরুণ অযৌবনের সামিল ছিল তখন এটা এক এক ধরনের প্রকোপ যাই বলেন আর কি ছিল ফলে আমার মনে হয় যে ইন কনটেক্সট যদি কোনো তত্ত্বকে আমরা দেখতে চাই সম্ভবত প্রত্যেকটা তাত্ত্বিক ফ্রেমওয়ার্ক আমি তত্ত্ব বলবো না তত্ত্ব কোনো স্থির বিষয় না তাত্ত্বিক ফ্রেমওয়ার্কেরই একটা আপৎকালীন সমকালীনতা তৈরি করে নিতে হয় যেমন আপনাদেরই যখন পড়বেন অ্যাডর্নোর পাস লাইনও যদি পড়েন আপনাদেরই ভাবতে পারত হবে ইন্টারনেটের মধ্যে বসলে অ্যাডর্নো কীভাবে দেখতেন এই দেখার চশমাটা তিনি দিচ্ছেন যে উনি কেবলমাত্র ম্যাগাজিনেরই প্রতিপত্তি বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন ম্যাগাজিনের প্রতিপত্তি বিষয় আর আমরা এখানে যে চল্লিশটা লোক আছে চল্লিশটা লোকই প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে চল্লিশটা ব্রডকাস্টিং কেন্দ্র এবং রিসিপশন কেন্দ্র নিয়ে বসে আছে মানে এই পর্যায়ের একটা কালচার ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে আমরা বসবাস করছি অ্যাডর্নো কিভাবে তা দেখতে চাইতে পারতেন মার্কসবাদের একটা বড় শিক্ষা বোধ হয় এটা এই সকল কোনো তাত্ত্বিককে আপনি মার্কসবাদ ছাড়া বোঝার কোনো সুযোগ নেই প্রথমত সবাই মার্কসিস ছিলেন এরা যে মার্কসিস ছিলেন আলাদা করে বলতেই হতো না এতটাই মার্কসিস ছিলেন আমি কি বোঝাতে পারছি ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল এতটাই মার্কসিস ছিল আপনি গুগল সার্চ করে একটা শব্দ যদি না পান মার্কস তাহলে আবার ঘাবড়ে যেন না তাহলে মার্কসিস না বোধ হয় এরা এত মার্কসিস ছিল যে আলাদা করে বলাই লাগতো না ছবিটা নিয়ে হ্যাঁ তো এই ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলে এই তর্কগুলো এই মুহূর্তের অধুনা বাস্তবতাতে কালচার ইন্ডাস্ট্রির দিকে কীভাবে তাকাতে পারতো মার্কসবাদের কথা বলছিলাম যেটা একটা বড় যেটা একাডেমিতে অন্তত আমি পার্টি লাইনের প্রসঙ্গে আলাদা যারা কর্তৃত্ব রাখেন তারা বলতে পারেন একাডেমিতে মার্কসবাদের একটা বড় রিসিপশন হতে হবে নিরন্তর আপনার আপডেটেড টুলস সরবরাহ এবং এখন পর্যন্ত একাডেমিতে মার্কসবাদ প্রিভেল করছে কারণ এর থেকে আর কোনো ডায়ালেকটিক্যাল মেথড শেখা হয়নি আমাদের আপনি মেথড এত ইনবিল্ট যে আপনি যা কিছুকে আবারও নবায়ন করতে পারে এই এই মুহুর্তের প্রোডাকশন সিস্টেম এবং ঘটেছেও তাই আপনারা একটা বইয়ের নাম শুনে থাকবেন আমি এখানে আমার এই কী বলে আনসলিসাইটেড কথা শেষ করব ম্যাকডোনাল্ডাইজেশন অফ অফ সোসাইটি বোধ হয় ম্যাকডোনাল্ডাইজেশন নাম শুনেছেন প্রায় দেড়শো ভাষায় অনুদিত একটা বই রিটজারের একটা সোশিওলজিক টেক্সট এটা আমি জাপানে গিয়ে আমি কোথায় আবিষ্কার করেছি জানেন আমি এটা লাইফ সায়েন্সের ফুড সায়েন্সের ডিপার্টমেন্টে গিয়ে বইটা পেয়েছি কেন টাইটেলে ম্যাকডোনাল্ড আছে টাইটেলে যেহেতু ম্যাকডোনাল্ড আছে কোনো একজন কোনো একজন সিরিয়াসলি এবং ওখানে তো সুবিধাটা হচ্ছে আপনার সেন্ট্রাল একটা ব্যবস্থা আছে প্রত্যেক প্রফেসরের লাইব্রেরিও সেন্ট্রালি ইন্টারনেটে কানেক্টেড তাহলে আপনি যখন কোনো বই সার্চ করছেন যেটা পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য বেশি দিন চায়নাতেও বৈশিষ্ট্য পাশ্চাত্য কোনো যাওয়া লাগে না এবং ইন্ডিয়াতেও অচিরি হয়ে যাবে বাংলাদেশে ভূত ভবিষ্যতে হওয়ার কোনো চান্স নেই প্রত্যেকেই তাদের লাইব্রেরি ক্যাটালগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ওরা ক্যাট বলে ওকে হ্যাঁ ওর মানে দু দুভাবেই ব্যবহার করে ক্যাট মানে বিড়াল অর্থে ওর ক্যাটালগের সংক্ষেপ যে আপনি যে কোনো জায়গায় বসে যে কোনো প্রান্তের প্রফেসরের বই জানতে পারবেন এবং তাকে যদি বলেন তিনি কিন্তু পাঠাতে বাধ্য একভাবে এটা ঠিক আইনিকভাবে বাধ্য না কার্ডিসিতে বাধ্য আপনি শুধুমাত্র তাকে ডাক খরচ দিচ্ছেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডাক খরচ জাপানে বইয়ের দামের থেকেও বেশি কিন্তু আপনি ডাক খরচ তাকে আপনি রিসিপেন্ট এন্ডে ডাক খরচ দেবেন তিনি আপনাকে বইটা পাঠিয়ে দেবেন আপনি আমার পড়ে পাঠিয়ে দেবেন তো এইভাবে করে আমি খুঁজতে গিয়ে দেখেছি যে হিরোসম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুড সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের বইটা আছে তো বইটা ততদিনই আপনার আশিটা এখন বোধ হয় দেড়শো ভাষার অধিক অনুদিত একেবারেই মার্কসের একটা সিম্পল ফর্মুলাকে ইন্টারেস্টিংলি মানে ডেভেলপ করেছেন ফর্মুলাটা আপনাদের মনে পড়বে যারা একটু পড়েছেন যে প্রোডাকশন সিস্টেমের ভেতরে যে মিনস অফ প্রোডাকশনের যিনি মালিক তিনি প্রোডাকশনের শর্ত তৈরি করেন এট প্রিটি সিম্পল মানে এর থেকে ধরেন আপনি একটু মার্কসবাদ কিনে একটুও সরলীকরণ করলেন না দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে যার কিনা হাতে উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা আছে তিনি উৎপাদনে অন্যান্য সকল শর্ত নিশ্চিত করেন এমনকি শ্রমের মূল্যটা সবচেয়ে যেটা উৎপাদনের জন্য অত্যাবশ্যক সেই শ্রমের মূল্যটা নির্ধারণ করেন তিনি যিনি কিনা মিনসের মালিক এই তো প্রিটি সিম্পল লজিক যদি খুব সংক্ষেপে বলি আমরা এটাকে উনি উনি প্রয়োগ করেছেন কনজামশান খেয়াল করে দেখেন মার্কসের কনজামশান কিন্তু ফেটিসিজমের আলোচনাতে কনজামশান নিয়ে একই প্রকারের গুরুত্বের আলোচনা হয় নাই দরকার পড়ে নাই তখন কনসেপচুয়েলেশনের জন্য এবং রিটজাররা রা বলছি কারণ অনেকেই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই মুহূর্তে দুনিয়া বুঝবার জন্য কনজামশন প্রণালী ভোগ প্রণালী বোঝা আবশ্যক এবং ভোগ প্রণালী বুঝতে গিয়ে মিনস
অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রি খোদ কনজামশন একটা প্যাটার্ন তৈরি করে নতুন করে রিডিজাইন করে তাহলে একেবারে ওই কথাটাই কিন্তু ব্যবহার করেছেন তিনি মোড অফ কনজামশন মোড অফ কনজামশনের উপর আলোচনা করে এটাই যে এই যে আমেরিকাতে যে ম্যাকডোনাল্ডস কীভাবে পপুলার হলো একেবারেই মার্কসিস্ট পরিকাঠামো উপর দাঁড়ানো রিজজারের মতো লোকের আমেরিকাতে চাকরি করুন না যে কোনো কারণ আলাদা করে তারা যে মার্কসিস্ট বলা লাগছে না কখনো কখনো তারা আড়াল করার জন্য বলেন না যেমন কিনা গ্রামশীল বইতে প্রচুর শব্দ ওই একে ফাঁকি দেওয়ার জন্য লেখা হয়েছিল মানে স্বৈরশাসককে যাতে করে মার্কসবাদ না বোঝে আর কি আবার কখনো কখনো এটা এত ইনবিল্ড যে বলার দরকার পড়ে না যখনই আপনি মোড অফ প্রোডাকশনের আদলে মোড অফ কনজেনশন আলোচনা করছেন তার উপরে আমেরিকাতে নয়া ফুড কালচারের যে পপুলারিটি ব্যাখ্যা করছেন একেবারে আদ্যপান্ত মার্কসিস্ট অ্যানালাইসিস কিন্তু পরিকাঠামোটা শুধু ব্যবহার করে হুম তো এগুলো বললাম এই কারণে যে আপনারা যে ধরনের একটা বিদ্বেষের মধ্যে সবসময় শুনতে থাকেন ঠিক যেভাবে করে আপনারা অনেকেই রাখাইন কিংবা চাকমা নিয়ে বিদ্বেষ শোনেন ঠিক তত্ত্বের দুনিয়াতেও দেখা যায় ঠিক ওইভাবে করেই শুনতে থাকেন হুম মানে এবং কখনো কখনো সেটা আত্মঘাতী যারা পড়াশোনা করতে চান সেটা আমি বলতে পারি আপনাদের দেখেন খেয়াল করে যে এমনকি ঋষি অরবিন্দ তিনি এক জীবনে তো ঠাকুর দেবতা থেকে আশ্রয় নিলেন শেষ মনে হতে পারে কিন্তু তার তো শুরু হয়েছিল আপনার এনার্কিস্ট পলিটিক্স দিয়ে তা আপনি যদি তাকাতে চান তা আপনি কোন দিকে তাকাবেন কোন অংশটা তাকাবেন আমি কি স্পষ্ট করতে পারছি আমার বলবার সারাংশ হলো যদি আদৌ পড়ালেখাতে আমরা ঢুকতে চাই কোনো একটা তাত্ত্বিক দুনিয়াতে তাহলে যে কোনো ধরনের এই বিদ্বেষমূলক প্রচারণা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারা ভালো এমনকি যদি কেউ ন্যাশনালিস্ট থেকে থাকেন আমি প্রকৃতার্থে বলছি প্রপাগান্ডিস্ট অর্থে না আমি নই কিন্তু অন্যরা থাকতেই পারেন তাদেরও বুঝবার আবশ্যকতা আছে ষাটের দশকের ন্যাশনালিজম আর বাংলাদেশের দু হাজার দশের ন্যাশনালিজমের কম্পোনেন্টই এক না ষাটের দশকের ন্যাশনালিজমের অবধারিত কম্পোনেন্ট ছিল মিলিটারি বিরোধিতা করা নব্বই দশকের বা তদ তৎপরবর্তী ন্যাশনালিজমের অবধারিত কন্টেন্ট হচ্ছে মিলিটারিকে রাখিব ঊর্ধ্বে কোনো সমালোচনার মধ্যে রাখিব না ফলে আমি আমি কি বোঝাতে পারছি ফলে আপনি শুধু ন্যাশনালিজমও একটি অখণ্ড চরিত্রের এবং চেহারা নয় আমি শুধু এই সতর্কতাগুলো আপনাদের রাখবার সুপারিশ করছি যারা পড়াশোনার দুনিয়ায় থাকতে চান পড়াশোনার দুনিয়ায় থাকা মানে সামনে কতগুলো কিতাব নিয়ে থাকা যেমন বটে ভাবনা চিন্তার দুনিয়াতে সক্রিয় থাকা স্যার আমার প্রশ্ন হচ্ছে দুইটা আর কি একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে মানে আপনার আলোচনা দিয়ে এলো আর কি যে মানে অ্যাডর্ণ বা তারা হচ্ছে যে মার্কসবাদী চিন্তার ধারাবাহিকতা তো আমি আসলে ওইটা সম্পূরক প্রশ্নই করতাম আর কি মানে আপনি এখন আলোচনাটা করার পরে আসলে উত্তরটা একভাবে চলে এসছে মানে আমি যে প্রশ্নটা শুরুতে করতাম সেটা হচ্ছে যে কমিউনিস্ট ইশতেহারে মার্কস যেভাবে হচ্ছে এনলাইটমেন্টের ক্রিটিক করেছেন আর কি যে পুঁজিবাদ হচ্ছে যে গ্রামকে শহরের উপরে তারপরে হচ্ছে পূর্বকে পশ্চিমের উপরে মানে এইভাবে হচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গার স্বাতন্ত্র্যকে খুন করেছে আর কি যেভাবে বাংলাদেশের প্রাণ গুড়া মশলা হচ্ছে যে উত্তরবঙ্গ আর নোয়াখালীর যে মশলার স্বাতন্ত্র্য এই দুইটাকে ব্যানিশ করেছে আর কি তো এই মানে উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে মার্কসের যে সমালোচনা এনলাইটমেন্টের উপরে মার্কসের যে সমালোচনা ওই অ্যাডর্নোর যেই আলোচনা এটা কি আসলে তারই একটা উত্তরাধিকার তারই একটা সম্প্রসারণ আচ্ছা আর স্যার আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে যে মানে এই আলোচনাটা আপনি আজকে আপনার পরবর্তী মানে আলাপ পরবর্তী যে আলোচনা সেখানে রাখলেন এবং এটা অনেক জায়গা দিয়ে শুনেছি আর কি মানে এতদিনে যেই সেমিনার বা বিভিন্ন আলোচনা দেরা শোনা যায় যে মানে একাডেমিতে মার্কসবাদের যে প্র্যাকটিস আর কি একাডেমির যে প্রশ্নটা একাডেমি কোনো একটা জ্ঞানকে কিভাবে নিচ্ছে এটাকে যে একটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখায় এবং স্যার মানে আমার প্রশ্নটা এরকম যে ধরেন মানে আমেরিকাতে কমিউনিস্ট একটা গালি মানে জাহাঙ্গীরনগর যেমন বাম একটা গালি আমেরিকাতে বাম একটা গালি আর কি দুটো জায়গার এটা একটা সাদৃশ্যের জায়গা তো আমেরিকাতে বাম একটা গালি হওয়ার পরেও আমেরিকার কোনো একটা ইউনিভার্সিটির কোনো একটা ইউনিভার্সিটিকে মার্কসিস্ট বে মানে ব্যাকগ্রাউন্ডের ইউনিভার্সিটি বলা যায় বলা যেত বা জার্মানির কোনো একটা ইউনিভার্সিটিকে বলা যেত জার্মানি জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরাট যুদ্ধ হওয়ার পরেও তো স্যার এই যে একাডেমি মানে জনগণের কাছ থেকে অর্থ নিচ্ছে এবং যেহেতু সে জনগণের কাছ থেকে অর্থ নিচ্ছে এবং একটা ইউনিভার্সিটি যেহেতু স্বায়ত্তশাসিত বা আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন ফলে তার স্বৈরশাসকের ক্রুরদৃষ্টি তার উপরে আসে কিন্তু তারপরেও তার যে একটা আপেক্ষিক স্বাধীনতার জায়গা সে আপেক্ষিক স্বাধীনতার জায়গায় একটা সময় আমরা বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেভাবে দেখেছি আজকে স্যার যেমন ধরেন যে মানে আমি জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে তেতাল্লিশ বেচার আগ পর্যন্ত জিওগ্রাফি যে একটা খুবই মানে ফিলোসফিক্যাল জায়গা থেকে বুঝবার পড়বার বিষয় এইভাবে পড়ানো হইতো এবং জিওগ্রাফি জিওগ্রাফারদের মধ্যে যে একেবারে মতাদর্শিক বিতর্ক আছে মার্কসিস্ট বেস জিওগ্রাফার অন্যান্য চিন্তার বেস জিওগ্রাফার বিতর্ক আছে এগুলো পড়ানো হইতো এখন একেবারে এগুলো সব বিসর্জন দেওয়া এরপরে হেকে প্রজেক্টের টাকা আসলো জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে অনেকবারে টেকনিক্যাল পড়াশোনা করায় 
ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে স্যার এখন আর মার্কসিস্ট ইকোনমি পড়ায় না এবং হ্যাঁ মিনিমামও কিছু নেই পড়ায় না এবং এটা লজিক হচ্ছে যে ইকোনমিক ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকেরা বলে যেখানে মানে আমরা আসলে মার্কসিস্ট ইকোনমি পড়াইতে পারি না পড়াইতে পারে নাকি দুইজন অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ আর আরেকজন শিক্ষক উনি নাকি বাইরে চলে গেছেন মানে একজন শিক্ষক তো আর পাঁচ বছর ধরে মার্কসিস্ট ইকোনমি পড়াইতে পারেন না এবং অন্য শিক্ষকরা মার্কসিস্ট ইকোনমি পড়াইতে পারে না এই জন্য স্যার ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্ট আর মার্কসিস্ট ইকোনমি পড়ায় না স্যার এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না মানে এই যে উসিল্লা কারণ এর আগে তো পড়ানো হইতো এবং তারা নিজেরা তো এটা পরেই পাশ করে এসছে এবং স্যার আমরা শুনছি মানে এই যে মানে কি বলে রাষ্ট্রের সরাসরি হস্তক্ষেপ বা রাষ্ট্রের পছন্দ অনুযায়ী সিলেবাস প্রণয়ন এবং রাষ্ট্রের অর্থায়ন সরে যাওয়ার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক উভয়েরই মানে শিক্ষার্থী শিক্ষক উভয়েরই যে নিশ্চয়তা সেই নিশ্চয়তার পরে যখন স্যার সেখানে বিশ্ব ব্যাংকের টাকা আসে আর স্যার অ্যান্থ্রোপোলজি ডিপার্টমেন্টও শুনেছি যে হেকেপের টাকা নিচ্ছে ফিলোসফি ডিপার্টমেন্ট নিয়েছে তো স্যার এইটা নেওয়ার পরে মানে তাদের ওই তার যে ডোনার ডোনারের প্রতি তার যেই দায়বদ্ধতা তৈরি হয় এবং আরেক দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে স্বায়ত্তশাসন এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের এবং ছাত্ররা মন্ত্রী যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে তার পিছনে দৌড়ায় তো এইটা ঘটে যাওয়ার পরে স্যার মানে একাডেমি কোনো একটা বিষয়কে আসলে স্বাধীনভাবে চিন্তা করবে চর্চা করবে এবং একাডেমির একটা জ্ঞান কাণ্ড থাকবে একাডেমি জ্ঞান কাণ্ড গ্রহণ করবে অথবা একাডেমিকে শুধুমাত্র জ্ঞানতাত্ত্বিক জায়গার থেকে আমি দেখব মানে এইটার যে আপেক্ষিক অর্থে বর্তমান সময়ের থেকে একটা ভাস জায়গা হয়তো তিরিশ বছর চল্লিশ বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা বাংলাদেশে ছিল একাডেমির উপরে কি স্যার আর অতখানি শ্রদ্ধা রাখা যায় আচ্ছা প্রথম বিষয় হচ্ছে যে আমি একাডেমিতে উপরে কোনো শ্রদ্ধা রাখারই পক্ষপাতি না সেটা শুধু এখনকার না আরও সহজ করে বললে যদি পার্সোনাল একটা 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 ডাইমেনশন আছে আপনার খুবই পার্সোনাল জায়গা থেকে সাবজেক্টিভ উত্তর হয় যদি আমার এখনকার বিবেচনা বোধ যদি পঁচিশ বছর আগে থাকতো তাহলে সম্ভবত আমি পছন্দ করতাম একটা ব্যাংকে বা কোথাও চাকরি করতে এই কারণে যে আপনার চাকরিজনিত ডুয়েল রোলে থাকতে হতো না আমি কি বোঝাতে পারছি আপনি একটা ব্যাংকারের কাছ থেকে কি আশা করেন তা কিন্তু পূর্ব নির্ধারিত হুম এবং আমিও জানি যে কী করতে হয় হয়তো কোথাও সেল বাড়াতে হবে বা ই করতে হবে আমি আমি আমার দায়িত্বকে আর বহন করে বাসায় ঢুকতাম না সেটা যে বাসায় হোক না কেন হুম লম্বা সময় ধরে অবিবাহিত বাসা কিন্তু যেটাই হোক না কেন আমি যে বাসাতে গৃহে ঢুকতাম আমি সেখানে কর্মক্ষেত্রের কোনো রকমের দায় দায়িত্ব সমেত বাসায় ঢুকতাম না এখন এই রকমের বিবেচনা বোধ আমি বুদ্ধি বলছি না আমি বিবেচনা বোধ কিন্তু আপনার যে তিন চার বছর আমি চাকরি পাচ্ছিলাম না আমি লম্বা সময় চাকরি পাইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কোথাও চাকরি পাইনি তো ওই সময়টা কিন্তু এটা ছিল না তখনকার যে বয়স এবং তখনকার যে স্বপ্ন দর্শন তাতে আমি নিজে একটা অ্যাক্টর হতে চেয়েছি একাডেমিতে এবং আমি অপেক্ষা করেছি চাকরি মানে ঘাপটি মেরে বসছিলাম কারোর কাছে না গিয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি ফলে এটা আপনার প্রশ্নের একটা সাবজেক্টিভ উত্তর কিন্তু দ্বিতীয় যে জিনিসটা অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য না দেখেন প্রথমত হেকেপ হেকেপের টাকা নিয়ে যেতে একটু প্রসঙ্গ আসলো হেকেপের একটা কনসেপ্ট চলে আছে একটু ভুল আছে হেকেপের টাকা কিন্তু দান না এটা কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের ঋণ হ্যাঁ মানে কোনো না কোথাও গিয়ে এটা এই ঋণটা কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের মাথায় আছে বুঝতে পারছেন ফলে এমনকি দানও না মানে ডোনার ডোনারের তো ডিভেন তো বটেই বিষয় হলো যে হ্যাঁ হ্যাঁ তা তো করেই কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে ঋণ গ্রহণ ব্যতিরেখে আমি আর ওই আর্গুমেন্টে যাব ঋণ গ্রহণ ব্যতিরেখেই সিলেবাস প্রভাবিত কারণ হেকেপ তো আসলো মাত্র তিন চার বছর আগে আপনি যে অর্থনীতির কথা বললেন অর্থশাস্ত্র বা ভূগোলের কথা ভূগোলে ধরেন হরি শর্মার মতো সাবেক নকশালরা পর্যন্ত সাইমন ফ্রেজারি বাইরে যে বন্ধুরা ছিল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতো ও ইন্দিরা গান্ধীর খেদানি খেয়ে যাওয়া মানে আমি বোঝাতে পারছি মানে জিওগ্রাফারে জিওগ্রাফিতে বহুদিন ধরেই আপনার নানান ধরনের র্যাডিক্যাল লোকজন কাজ করেছেন নানানভাবেই সেটা একটা প্রসঙ্গ এখন অন্য একটা জিনিস হচ্ছে দেখেন দুই ধরনের সমস্যা হচ্ছে কিন্তু যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবজেক্ট তামাম তৃতীয় বিশ্ব যেটাকে আমরা বলতাম সেখানে কিন্তু ভীষণ রকমের বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে যাচ্ছে মানে উইদিন কোট বিজ্ঞান মনস্ক মানে আপনি তো বলছেন একটা যে একটা হচ্ছে যে যদি বলি বিপ্লবী মনোভাব সম্পন্ন কারিকুলাম একেবারেই তিরোহিত হচ্ছে এটা তো একটা সংকট আর একটা সংকট বলছি যে এটা হচ্ছে যে সে হওয়াটার একটা রাস্তা কিন্তু ক্রমাগত বিজ্ঞান মনস্কতার দোহাই তোলা হ্যাঁ পারলে পার এখানে যারা দর্শনে যদি শিক্ষার্থী থেকে থাকেন মানে প্রায় দর্শনকেও প্রায় অঙ্কশাস্ত্র বানিয়ে ফেলা মানে নম্বরের দিক থেকে হ্যাঁ সিম্বলিক লজিক বা ইত্যাদি আমি বলছি এই যে আপনার টেকনোক্র্যাটিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শাস্ত্রসমূহকে টেকনোক্র্যাটিক বানানো এটা কিন্তু একটা পুরনো চর্চা হ্যাঁ থিওলজি না এবং ইন্টারেস্টিং হলো এটা এটাও এটারও আরও আরও সাবেক কাল আছে যখন কিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ার দিকে সময়ে যখন সানডে স্কুল হতো
ঈশ্বর এবং খ্রিস্টের মহত্ত্ব পড়বে রোববার এসে এবং শিক্ষকদের ভিতরে অনেক তার্কিক ছিলেন যারা সারাক্ষণই ওই সময়কার বিজ্ঞান ও দর্শন ভৌত পদার্থবিদ্যার অগ্রগতিগুলো গরিবের বাচ্চাদেরকে শেখাতে চেয়েছিলেন আমি কি বলতে পারছি তার মানে দেখেন পেডাগজির এই তর্কটা মার্কসবাদকে যদি আমি আলাদা করে একটা প্যারামিটার নাও বলি পেডাগজির এই তর্কটা শিক্ষার ক্ষেত্রে আপনার একটা সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে এবং এটা এমন জায়গাতে বিভিন্ন সময় গেছে যে বিভিন্ন লোক খেদানি খেয়েছে আমি আপনার দেওয়া উদাহরণে সংযোগ করেই বলছি মানে এই আর্গুমেন্টের পক্ষেই বলছি আপনাদের একটা মজার কথা বলি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ডের পর আপনারা জানেন কি না আপনারা তো এটুকু জানেন যে মোহাম্মদের মানে মোহাম্মদ আলীর আর কি মোহাম্মদ আলীর খেতাব কেড়ে নেওয়া হয়েছে এটা হয়েছে ম্যালকম এক্স নিহত হয়েছে এর কনসিকুয়েন্সগুলো অনেক অনেকে খেয়ালই করেন নাই নিউ স্কুল ফর সোশ্যাল রিসার্চ বলে আমেরিকাতে একটা ইউনিভার্সিটি আছে এই ইউনিভার্সিটিতে ষাটের দশকে যারা শিক্ষক ষাট সত্তর দশক আর তাদের অধিকাংশই কিন্তু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে চাকরিচ্যুত শিক্ষকেরা এবং ইন্টারেস্টিং হলো আপনারা তো এই যে ইসলামিক ওয়ার্ল্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ বা যাই বলেন না কেন তারপরে এক ধরনের চাকরিচ্যুতি শুনছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ব্র্যান্ডেস থেকে শুরু করে একেবারে আপনার যেগুলো অপেক্ষাকৃত বামপন্থী ক্যাম্পাস হ্যাঁ ক্যালিফোর্নিয়া ব্র্যান্ডেস স্ট্যানফোর্ড হুম তারপরে ধরুন আপনার হাওয়ার্ড মানে থাকে না যেগুলো উপ উপকূলীয় বিশেষ করে অঞ্চলে নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি কলম্বিয়া এরকম জায়গা থেকে প্রচুর শিক্ষকের চাকরি চলে গেছিল এবং চাকরি চলে গেছিলো কারণ দেখানো হয়েছিল কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে ওই যে এখন যেটা মোদি গভর্নমেন্ট ব্যবহার করছে সেডেশন রাষ্ট্রদ্রোহিতা তো ওরা তো আমেরিকাতে তো রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ করে না আর একটা সুবিধা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনার জানেন টেনিয়রশিপ না তিন বছরের কন্ট্রাক্ট ফলে কারো চাকরি চলে যাচ্ছে আপনি বলতেও পারছেন না চাকরি নবায়িত হয় নাই এবং এই ধরনের বহু শিক্ষকেরা এই দেখেন এই হচ্ছে আপনার যদি মার্কসি আর্কুমেন্টও ভালেন কেন বুর্জুয়া সমাজ মার্কস ক্লাসিক্যাল মার্কসবাদীরা অবশ্যই ফিউডাল সমাজের থেকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করেন কারণ আমেরিকা বলেই সম্ভব হয়েছে নিউ স্কুল ফর সোশ্যাল রিসার্চ কিন্তু কাগজে কলমের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কলাম্বিয়া কাগজে কলমের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হার্ভার্ড কাগজে কলমের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ইন্টারেস্টিং হলো ওই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির আইন থাকার কারণেই চাকরিচ্যুত অধ্যাপকেরা নিউ ইয়র্কে নিউ স্কুল ফর সোশ্যাল রিসার্চ আশির দশক আসতে আসতে তুল কালাম পপুলার ইউনিভার্সিটি হুম কিন্তু প্রধানত যারা নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন তারা কিন্তু আগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে চাকরিচ্যুত এবং চাকরিচ্যুত একদম পলিটিক্যাল কাজ পিটি সিম্পল আমি বলতে চাই গল্পগুলো হয়তো আমরা জানি না বা খেয়াল করা হয় না কারণ গল্প তো আপনি গুগল সার্চ দিলেও সেই গল্পগুলোই পাওয়া যায় যে গল্পগুলো আপনি আপনাকে শোনাতে চায় তারা কিন্তু আপনার পছন্দের গল্প খুঁজতে যাওয়া খুবই কঠিন এবং ইন্টারেস্টিং হলো আমি এটা আবিষ্কার করেছি দু উনিশশো সালে যে ঘটনাটা এরকম ঘটেছিল আমি সাতানব্বই সালে অলরেডি কিন্তু শিক্ষক আমার কীভাবে আবিষ্কার করলাম দেখলাম যে আপনার মাক মার হো বলে একটা অর্গানাইজেশন মার হো তাদের একটা বই পেয়েছিলাম আমি হাতে রেনু আহমেদের সূত্র থেকে এত বড় একটা হিস্ট্রির বই মার হো এবং এবং লেখা আছে শেষে র্যাডিক্যাল হিস্টোরিক্যাল অর্গানাইজেশন খুব মজা কিন্তু দেখেন লোগোতে লেখা আছে মার হো আর ভেঙে লেখা আছে র্যাডিক্যাল হিস্টোরিক্যাল অর্গানাইজেশন কারণ ষাটের দশকের আমেরিকাতে সত্তরের দশকের আমেরিকাতে কোনো কিছু নাম র্যাডিক্যাল হতে পারে কোনো কিছু নাম অফিসিয়ালি মার্কসিস্ট হতে পারে না তাহলে মার হো আপনি কমন সেন্স কী বলবে মার্কসিস হিস্টোরিক্যাল অর্গানাইজেশন এবং দেখা যাচ্ছে এই বইটাতে আমি প্রথম জেনেছিলাম কারণ এই বইটা ছিল একটা ইতিহাসবিদদের এবং সমাজতাত্ত্বিকদের একটা ইন্টারভিউর বই এত বড় মোটা বই আমেরিকা থেকেই বেরোনো ইন্টারভিউ বই এবং সকল অধ্যাপক ছিলেন ষাটের দশকের সো কলড আপ্রাইজিংয়ের পর ব্ল্যাক প্যান্থার এবং অল দিস থিংস সকল অধ্যাপক চাকরিচ্যুত ছিলেন মানে এই সাতশো আটশো পৃষ্ঠার বইটাতে যদি বিশজন অধ্যাপকের ইন্টারভিউ থাকে তাহলে আমার মনে নেই কতজন তারা সবাই মূলত ইতিহাসের অধ্যাপক এবং কম বেশি সোশিওলজির অধ্যাপক হয় ইতিহাস নয় সোশিওলজ সোশ্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক এবং তারা সকলেই আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের তাদের চাকরি হয় টার্মিনেটেড হয়েছিল না হয় নবায়িত হয় নাই এবং তারা সকলেই ওই মার হো তথা র্যাডিক্যাল হিস্টোরিক্যাল অর্গানাইজেশনের সদস্য এইটা হচ্ছে হয়তো বুর্জুয়া সমাজের একটা লিমিট দেখেন আমি আপনি দেখেন আপনার প্রশ্নটা আমি ইচ্ছে করে দুটো পার্ট তৈরি করলাম যে যেখানে কি না হয়তো মার্কস বেঁচে থাকলেও চাইতেন যে সমাজ যদি বুর্জুয় বিকাশ হয় তাহলে আপনি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে এই ধরনের র্যাডিক্যাল লোকজন ঢুকতে পারবেন এটা বাংলাদেশের বাস্তবতা হওয়ার কোনো দিন সুযোগই নেই বাংলাদেশে আরও মাঝে ভাঙা লোক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে কাজ করবে মানে পাব্লিকে তো নাই এখানে আপনি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ দাঁড় করালেন যেখানে এখানে সিংহভাগ শিক্ষকই ছিলেন কোনো না কোনো সময় সরকারের চক্ষুসুর বা রাষ্ট্রের চক্ষুসুর এবং তারা গিয়ে একটা সম্পূর্ণ লিবারাল আর্টসের একটা বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়ে ফেলেছেন নিউ স্কুল ফর সোশ্যাল রিসার্চ নামই
তাই তো আসলে মানে আর তো কোনো এখানে চয়েস নেই কোনো আপনি হয় বুর্জ স্পেসি আর একটু নেগোসিয়েট করে বাড়িয়ে নিলেন আর না হলে আপনি একদমই র্যাডিক্যাল আন্ডারগ্রাউন্ড মানে থাকতে পারে শেষ করে এটা বলে ওনার প্রশ্নের একটা অংশ ছিল কারিকুলামের প্রসঙ্গে আপনারা আমার ধারণা অ্যাডর্নোর মূল আর্গুমেন্ট ব্যবহার করতে পারবেন যদি কালচার ইন্ডাস্ট্রির সময় আমি ব্যবহার করেছি দেখেন খেয়াল করে পাবলিকেশন ইন্ডাস্ট্রি মানে সমরূপ করে সিলেবাস এখন কিভাবে প্রণয়ন হবে তার কিন্তু কিন্তু একেবারে একদম পরিষ্কার একটা মডেল গ্লোবাল রূপ পরিগ্রহ করেছে এতটাই গ্লোবাল রূপ পরিগ্রহ করেছে যে আপনাকে আর নতুন করে কোনো চান্স দিচ্ছে না আপনার কারিকুলাম কি হবে ফিলোসফি পড়েন আর ভূগোলই পড়েন তা কিন্তু আপনি সাউথ আফ্রিকার শিক্ষার্থী হন আর ভুটানের শিক্ষার্থী হন প্রায় এই সাইবার দুনিয়াতে এবং তার আগে থেকে প্রি ডিটারমাইন্ড আমি কি বোঝাতে পারছি মানে আপনার সিলেবাসের কিন্তু একটা কারখানা প্রোডাক্ট আছে এটা বলছি ভালো অর্থে ভালো অর্থ মানে উইদিন বুজুয়া মানে প্যারামিটার্স যে আপনি গ্র্যাজুয়েট তৈরি করবেন গ্র্যাজুয়েট খটখট করে হাঁটবে ছাগল যেমন তৃতীয় মাস মিনিটি হাট দৌড়াতে শুরু করে গ্র্যাজুয়েটে বেরিয়ে এখানে এখানে সার্ভ করবে একদম পারসিভড একটা মডেল আছে মডিউল হ্যাঁ মডিউল এবং মডেল এবং ইন্টারেস্টিংলি আপনি সাইবার স্পেসে থাকেন বা না থাকেন তারও আগে থেকেই আপনার কারিকুলাম ধরা যাক আপনি রোয়ান্ডার লোক আপনার রোয়ান্ডার একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব পড়ানো হবে কি পড়ানো হবে না হবে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ডের পর থেকে তা কিন্তু প্রায় প্রি ডিফাইন্ড আমি কি বোঝাতে পারছি তার মানে কারিকুলাম এবং বিদ্যা কাকে বলে পাঠ্যসূচি ও বিদ্যা তা পূর্ব নির্ধারিত কেবল না তা কারখানায় উৎপাদিত হয় এবং তা কপি হয় হুম মানে খুব বিদ্যা একটা কারখানা আমি বহুদিন ধরেই বলি বিদ্যা কারখানা অ্যাকাডেমিক ইন্ডাস্ট্রি এবং পাবলিকেশন ইন্ডাস্ট্রি এই পাবলিকেশন ইন্ডাস্ট্রি কতগুলো ডাইস আপনার চলতি ভাষায় বলেন ডাইস আর একটু অ্যাকাডেমিক ভাষায় বলতে মডিউল হ্যাঁ একটা প্রত্যাশিত রূপ বানানো আছে প্রত্যাশিত রূপ পুন পুনঃ পুনঃ উৎপাদিত হতে থাকে এবং এমন কি একদম প্রত্যন্তের মানে ঘানার একটা নতুন হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও এখন আসলে কোপ আপ করবে কো অপ করবে এবং এক্সপেক্টেড ফর্মে ওই রূপটি পরিগ্রহ করবে যে রূপটা ইতোমধ্যে বানানো বিদ্যা কারখানার রেজাল্ট আমার মনে হয় যে উত্তর কাঠামোবাদী এবং ফ্রাঙ্কফুট স্কুলের এনলাইটেনমেন্ট ক্রিটিকের গুণগত যে পার্থক্য আমি মানে শনাক্ত করতে পারি সেটা হচ্ছে যে ফ্রাঙ্কফুট স্কুলের কেন্দ্র আছে কেন্দ্র আছে প্রান্ত আছে মানে আপনার যদি বলেন অভিলক্ষ আছে এবং সেই অভিলক্ষের কিন্তু প্রায় আপনি চাইলে লিনিয়ারিটিও আছে যে মানে কোন ধরনের মুক্তি এদের জন্য আকাঙ্ক্ষা পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম এসে এনলাইটমেন্ট যে ক্রিটিক করে তা আসলে ওই যেটা কিনা পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের শক্তিশালী সব মার্কস স্ট্রাক ক্রিটিক করেছেন আর কি যে এটার পরিশেষে আপনার বৈষম্য বিষয়ে একটা চক্রাকার জায়গাতে থাকে আর কি হুম মানে কেন্দ্র প্রান্তের সম্পর্ক বদলাতে বদলাতে এটা এমন ধরনের ঘূর্ণায়মান হয় এমন ধরনের তরল পরিস্থিতি তৈরি করে যেটা আসলে আপনার কোনো চূড়ান্ত বিচারে কোনো রাজনৈতিক সংহতি থাকে না এটা হচ্ছে পোস্ট স্ট্রাকচারিজমের মানে যদি একটা পরিণতি বলেন কিন্তু এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এইটা এইখানে আমিও আমার টেক হবে যে প্রত্যেকটা তত্ত্বের দুনিয়ার মানে আপনি দেখেন হেগেলের মতো আপনার এই ধরনের প্রায় আপনার যদি বলেন ক্ষতিকর লোকও আপনার মদত দিয়েছেন মার্কসবাদের মানে তত্ত্ব বিল্ড করতে জ্ঞানের দুনিয়াতে সম্ভবত আপনার প্রতিপক্ষতার বৈশিষ্ট্যগুলো আলাদা যদি অ্যাডর্নো সমূহের গ্রামসীদের এই পর্যায়ের কাজ না থাকতো এই পর্যায়ের আপনার ক্রিটিসিজম না থাকতো তাহলে সম্ভাবনা ছিল না ছিল বলে আমি মনে করি না যে সত্তর দশকের যে স্কলারশিপ ফ্রেন মূলত ফ্রেঞ্চ স্কলারশিপ সবাই জানেন যে পোস্ট স্ট্রাকচারিজম প্রায় একটা শহর থেকে বিকশিত মানে চিন্তার দুনিয়াতে প্যারিস হ্যাঁ এবং প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে একজন মানে আলতুসারকে বাদ দিলে প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে সব সাবেক কমিউনিস্টদের থেওরে মানে একদম ফুকো থেকে শুরু করে দেরিদা দেরিদা অফিসিয়ালি ওই অর্থে কমিউনিস্ট পার্টিতে ছিলেন না কখনো কিন্তু কখনো অসমর্থকও ছিলেন না পরে তো উনি জানেন উনি পার্সোনালের সাথে মার্কসকে খুব ইন্টারেস্টিং উনি তার চিন্তার ফাদারও বলেছেন হ্যাঁ কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি দেখেন খুব ইন্টারেস্টিংলি যে যদি তার আগে চিন্তার দুনিয়া এই কাজগুলো না থেকে থাকে তাহলে সম্ভবত ওইটার না স্ফুরণ তৈরি হয় না কিন্তু আমার মনে হয় যে আমি দেখব এভাবে আমার জন্য দেখাটা এই কারণে সুবিধাজনক যে ফ্রাঙ্কফুট স্কুল বা নিউ মার্কস স্কুল এদের প্রত্যেকেরই বৈষম্য নিরসনের পলিটিক্যাল প্রজেক্ট ছিল মানে সেটা তারা একাডেমিতে করুন আর বাইরে করুন উত্তর কাঠামোবাদীদের নিয়ে যেহেতু প্রচুর গালমন্দ করার চর্চা আছে মানে ওইখানে আমি আরেকজন যোগ হতে চাই না কিন্তু আমি এভাবে দেখি উত্তর কাঠামোবাদ একটা নিরন্তর আপনার মানে হ্যাঁ ডিফ্লেক্ট করার একটা চশমা 
হ্যাঁ একটা একটা ঘোটা দেওয়ার মানে স্টারিং যন্ত্র মাত্র মানে এটা যত বেশি আপনার ফ্রেমওয়ার্ক তত বেশি পলিটিক্যাল পজিশন না ফলে আমি আসলে একটা রাজনৈতিক অবস্থানকে একটা দেখবার মেথোডোলজির সাথে গুলিয়ে না ফেলবার পক্ষপাতি এটা হচ্ছে মানে আমি আমি কি বোঝাতে পারছি মানে এটা অনেকটা আপনার যে ওই যে একজন হিন্দু বা একটা নারী এসছে এটা বলার জীবন কোনো মানে হয় না যে একটা লৈঙ্গিক বিশ্লেষণ মানে শ্রেণীকরণ আর একটা ধর্মীয় শ্রেণীকরণ ঠিক আমার জন্য উত্তরকাঠামোবাদ বড় জোর আপনার চিন্তার একটা প্রণালী মাত্র কোনো রাজনৈতিক মিশন নয় কিন্তু এখন কেউ বলতে পারে উত্তর কাঠামোবাদ একটি রাজনৈতিক মিশন নাই সেটা অন্য প্রসঙ্গ কিন্তু আপনি একাডেমিতে উত্তর কাঠামোবাদকে কত একটা চিন্তার মেথোলজি হিসেবে দেখছেন কিন্তু ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুল হোক আর ব্রিটিশ আপনি জানেন নিউ মার্কসিস স্কুল বা যে ক্যামব্রিজ থেকে যে রেমন্ড উইলিয়ামসের যে কালচারাল স্টাডিজ স্কুল এদের প্রত্যেকেরই দিস ওয়ে অফ দ্যাট কারণ দেখেন খেয়াল করি ব্রিটিশ স্কুলে কিন্তু সবাই পত্রিকাও চালাতেন মার্কসিজম টুরে এ তো কেজিবির কেজিবির অর্থায়ন প্রকাশিত হওয়ার পরে তারা ভেঙে পড়লেন তার আগে আপনি কে ছিলেন না এখানে মানে আপনি নামজাদা সকলে ছিলেন রেমন ডিলিয়ামস থেকে শুরু করে একেবারে ইপি টমসন পর্যন্ত সবাই একটা পত্রিকাতে লিখতেন সেই পত্রিকাটাও আবার একাডেমিক প্রকাশনা বলে বিবেচিত না মানে অনেকটা আপনার সংস্কৃতি পত্রিকা লেখার মতো তার মানে তার মানে কতটা গুরুত্ব দিতেন তারা এবং যখন কিনা আবিষ্কার হলো যেখানে কেজিবির অর্থায়ন আছে তখন সবাই এটা গ্রুপটা ছেড়ে দিল তার মানে আমি বলতে চাচ্ছি একাডেমির ভেতরে বা বাইরে এদের পলিটিক্যাল কালচারাল সু সুস্পষ্ট মিশন ছিল ফলে আমার জন্য একভাবে বলতে গেলে মার্কসবাদী স্কুলসমূহের এবং উত্তর কাঠামোবাদী চিন্তাসমূহের পার্থক্য নিরূপণের একটা অসুবিধা হচ্ছে রাজনৈতিক লক্ষ্য আর পদ্ধতির দুই ধরনের ক্যাটাগরাইজেশন বলে মার্কসবাদ আর উত্তরবাদে উত্তর কাঠামোবাদের আপনার আলোচনা চলতে পারে কিন্তু এই স্কুলগুলোর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল ফ্রাঙ্কফুট স্কুলের এবং যারা ধরেন ধরেই নিয়েছিল যে মার্কসবাদকে আরও এই মুহূর্তের সংকটগুলোকে অ্যাড্রেস করবার জন্য দুর্দান্ত সব মার্কসবাদী দরকার এবং তারা সেই কাজটা করেছিলেন আসলে তারা জানেন তাদের মিশনটা কী ছিল উত্তর কাঠামোবাদ মোট মিশনের থেকেও একটা মেথোডোলজি বেশি চিন্তার মেথোডোলজি এবং সত্যি সত্যি বলতে গেলে আসাদের মতো মার্কসিস্টদের ক্ষেত্রে আপনারা যারা জানেন না যে তালা আসাদ মার্কসিস্ট তাদেরকে আমি নিশ্চিত করছি যে উনি বিভিন্ন জায়গাতে মানে যেতে পারেন না বরং মার্কসিস্ট বলে এখনকার দুনিয়াতে বহু মার্কসিস্ট আছেন একাডেমিতে অন্তত যাদের পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট মেথড তাদেরকে দুর্দান্ত হেল্প করেছে কোনো অর্থে করেছে জানেন তর্ক করার জন্য মানে আপনি তো আপনি তো টুলস ছাড়া তর্ক করতে পারবেন না পোস্ট কাঠ মানে উত্তর কাঠামোবাদীরা যে চিন্তা দর্শনে জগৎকে দেখেন এগুলো যারা একদম মানে ভালো মতো শিখে নিয়েছে তাদের মধ্যে প্রণিধানযোগ্য মধ্যে আছেন কিন্তু একজন আসাদ এবং সম্ভবত আরিফ দিল্লিক এটা কিন্তু মার্কসিস্ট হ্যাঁ নিজে এমনকি আমি মনে করি টেরি গেলটেনের পরের দিকের প্রবন্ধ অনেক বেশি ওয়াকি বহাল স্টুয়ার্ট হল মানে স্টুয়ার্ট হলকে আমাদের এমনকি কখনো কখনো প্রায় আপনার পোস্ট স্ট্রাকচারিস্ট বলেই পরিচিত করে দেওয়া হয় কিন্তু এরা তো ব্রিটেনে ব্রিটেনের সরকার তো সারাক্ষণ এদের মার্কসিস্ট স্কুল বলেই কণ্ঠাসা করে রাখতো ব্যাপারটা এরকম আর কি ধরবো বাজে আমি দু মিনিটে উঠতে হবে ও পার পাওয়ানোর চেষ্টা করে কোনটা মিস করে গেছে ও আচ্ছা আচ্ছা না আমার কাছে মনে হয় যে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল পর্যন্ত এনলার্টেনমেন্ট হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ দেখেন আসাদের আগে আমি আমি একাডেমিতে একজন মার্কসিস্ট আমার চোখে পড়েনি আমি অল্প পড়ি কিন্তু যারা বেশি পড়েন তাদের সাথে আলাপ করেছি ডিল্লিক একভাবে আরিফ ডিল্লিক যিনি কেন লিটারেচার অধ্যাপক মিশরীয় অধ্যাপক মার্কসিস্ট এদের আগে কিন্তু এত প্রগতির এত স্পষ্ট ক্রিটিক মানে প্রগতিকে ধরে ধরে এবং সেই ক্রিটিকগুলো কিন্তু করা হয়েছে কিন্তু আপনার কীভাবে চৈতন্যের দুনিয়া আপনার শর্ত সাপেক্ষ হয়ে পড়ে প্রগতিতে যখন আপনি আস্থা রাখেন তাহলে কীভাবে কীভাবে তার শর্ত সাপেক্ষ হয়ে পড়ে এখন খেয়াল করে দেখেন আসাদ হন আর যিনি হন যিনি কিনা একাধারে মার্কসিস্ট থাকেন এবং একই সাথে প্রগতি ধারণার ক্রিটিক করেন তার তো তাহলে দুদিকে কাটা পড়েন তিনি তিনি একাডেমিতে তার শত্রুপক্ষের কাছে মার্কসিস্ট বলে পরিচিত আর মার্কসিস্ট বন্ধুদের কাছে তিনি প্রগতি শত্রু বলে পরিচিত তা আপনি আপনি বুঝতে পারছেন ঢাকাতেও যখন আমরা আসাদকে নিয়ে আসি আমাদের খুব পরম মিত্ররা কিন্তু ধুম করে বলে ফেলেছেন জামাত ইসলামের লোক মানে উইচ ইজ নট মানে উনি জামাত ইসলামের লোক অন্তত সুদানের ঢোকা তার জন্য সমস্যা হতো না সুদানের ঢোকা তার জন্য খুব সমস্যা ফলে এই যে চিন্তার দুনিয়ায় যে নতুন যে সংশ্লেষণগুলো হচ্ছে তা নিরন্তর আমি এভাবে উত্তর করি তা সব ক্ষেত্রেই তা আপোষকামী না তা নতুন নতুন ডিভাইস এবং টুলসকে আত্মীকরণ আসলে মানে আমরা তো চাইলে রাগ করে যে কাউকে আপোষকামী বলতে পারি কিন্তু নতুন নতুন আপনার ভাষাভঙ্গি এবং টুলসকে আত্মীকরণের কারণে অনেকেই কিন্তু আপনার তার পুরনো মিত্রপক্ষে শত্রু হয়ে পড়েন নেসেসারি তারা আপোষ করেন নেই তারা নতুন ডিভাইসে কথা বলছে না হয়তো এরকম